Mi mërëmat në rëvër të reshikues, mirë se vini në program. Do t'jemi bashkë për parë sot dy njarje kriminale që kanë tronditur vendin. E para ka të bëjmë me masakre në Velipojës. Shru ka filluar të quet në shragoni mediatik, sepse në fakt është një njarje të etë rënd, ku për shëzlon, do të shojmë nësa ka pasur dhe faktor të tjerë, por për shëzlon për ndarën e tyre me së dy hoteleve, janë në vrarë katër persona e pragosur, dy të tjerë, tre persona janë shpallë në kërkim, një njarë e tjetër rëndë pra që ka ndodhur në Velipo. Një njarë e tjetër e cila në asjel në mendë se sa e rezikshme është ndo njëherë të ecështë në rrugët e këti vendi, është aksidenti që ka ndodhur në aksin fjerë vlorë, pra në Levani të është një njarë e tjetër rëndë ku kanë humbur jetën të katër pjestarët e një familje, bëhet fjalë për familjen Gushi. Këto do jenë dy që është që do të rejtojmë sot në program. Në pjesën e parë do të rejtojmë historinë të masakrën e Velipojës, ndërsa në pjesën e dy dhe tre do të flasim për sigurin rrugore. Në pjesën e parë dhe tjatë gjithë emisionit, do të jemi me kolegun Ermal Vija, i cilin a vjenë për e parë, Ermal Përshnetje, kënajsi, do të jemi me Artan Hoxhen, cilin presim të nga bashkohet nga momentin moment në këtë studio, dhe për ertë parë një zonjush, kolegë e ndërruar, Gjensila Kodra, për shnetë mirëser dhe Gjensil. Kolegët janë shumë të ndërruar të ndërruar të leshikuës, dhe Gjensila është një nga të goca shumë të gudzimshme, e cila edhe pse një zonjush, edhe pse femër, nuk më tonë të dalë në teren dhe të mbuloj një sektor të jetë vështirë, si kurse është kjo i kronikës së zesë, si kurse i quen në zhargonin tonë. Do të afilojmë me pra pjesën e Velipojës, nërkoj që në pjesën e dytë, do të nga bashkohë dhe kolegja Ema Shazivari, cila mbulon në qështjet sociale, Ema Shazivari do të nga të regoj në një moment të saktuar një segment programit, se që do të thot të jeshë viktime një aksident i rrugor, ajo ka folur dhe i ka marë një një dëshmi e ka takuar mëse dy herë, 23 vjeqarën e Gjesina Gega, e cila vetëm pak dit më parë ka mbetur e gjymëtuar në një aksident rrugor, ku një 19 vjeqarë ka humbur kontrolin automjetit këtu në Tiran, pran ambjenteve të ABC-s, të pran rrëthrotullimit të ish porcelanit, dhe ka marë për para 23 vjeqarën e cila ndodhet në spital, një urojmë rikuperim sa më të shpet, e pra e ma shazivare e ka takuar, dhe du të në jetë në këtë sudje për të nësjellë një një moment të jetë ndjeshëm se që do të thot të jeshë viktime një aksidenti si ndryshon jeta sot për nesër. Ndërkoj që më vonë do të kemi në studio Artur Sulqe, që është specialisti siguris rrugore, është të jetë interesante mendimet që ka zoti Sulqe se që fa ndodhë me aksidente, do të kemi një lidhje të drejt për drejt nga të reni, mi ta tolën, ishë drejtori policisë rrugore, sot specialisti drejtorisë policinë e shtetit për që është të qakullimit rrugorë, kemi folur me zotin Tola dhe me prorët e tjera i do tjetë me ne për të nga të reguar masat që ka marë policia dhe pak më vonë do të kemi bendi gonqen drejtorin e përgjithshem të drejtorit së përgjithshme të shërbimeve transportit rrugorë, zoti gonqe është një smëtari disa forcimeve rrët 20 ndryshimi janë bërkodit rrugorë, të cilat kanë kaluar në parlament dhe synojnë të forcojnë sigurin rrugore, ndërkoj që kujtoj se zoti gonqe vetë dhe madje e dhe kreministri kanë bërë her pasere postime në rritet sociale të asaj që përndodhë të kolaudimi, kontroli teknike automjeteve, ku edhe gjendja automjeteve është një element i siguris rrugore. Atere, pa unë bërko, shkojmë në Velipoj. Shkojmë në Velipoj dhe kolegu Ermal Vija ka mbuluar ditën që ka ndodhë një gjarja dinamikën e saj, ndërkoj që kolegja Gjensila Kodra ka gjensot konferencën për shtypt, ministrit Bledi Quqi, cili doli në konferencë pikërish për të dyja këtë një gjarje, dhe mbaj mund që tim the të shojmë se kushtë të largohet, dhe thash nuk besu se të largohet as kush të pak të një Bledi Quqi, por do të flasim pak më vonë për këtë, shojmë pak dinamikën e një gjarjes. Ermal, fashen të renë, qëfar ka ndodhur të mamë? Zana Fila në fakt ka njësur prej pazitës të së shtunës, edhe thorës 4.00 në fakt, kur vlezit Gjovani Gocaj dhe vlajt jetër Edmond Gocaj, të dy kanë qënë duke vendosur qadrat, apo shazlonët në pjesën ku ata në bust të bregdetit dhe Lipojës, ku ata është fridzoni këtë hapsiri publike, apo këtë hapsiri që ishte vendosë në fakt për shfridzimi e hoteli, si në taj kishim prodosi, dhe hoteli që rëshim konstitutyre, kishte mundësi që të shfridzon të një hapsiri në bregdetit dhe Lipojës dhe vendosë të qadrët. Por, duke në fakt, është që i ka vazhduar mes antarëve të familjës Feracaku, pasi antarëve të familjës Feracaku kanë në pronësi një hotel i cilin do dhe të dhe kynë në bregdetin e Velipojës, por është po themi në vijin e partë të bregdetit, dhe antarëve të familjës Feracaku e ka kundështuar, po themi këtë si përmarja për këtë vendim të vlejzërve Gocaj, pasi këtë sezon, këtë sezon turistik, apsira ku ata ku kishin vendosu qadrat ditën e shtunë, pretendoni që të do shfridzoj nga 
familia e Fracaku. Unë pas ka nisur fillimisht një konflikt verbal në plajgjën e Velipojës, dhe në orën 12-30 minutat të mbrëmi të së djeles, antarë të familjës e Fracaku, saktësish dy vlezit kujtim dhe asan Fracaku, janë dretuar hotelit të familjës Goca, e atje ku që ndroni dy vlezit së bashkë dhe me familjën e tyre. Fillimisht, si pas të dhenave deri të anishme, kanë shkuar për të sëqaruar në lidhje me konfliktin që kanë nisur me herët në bregdetin e Velipojës. Në fakt, e vërtet e është që kanë shkuar të armatosur, pasi në vëndgjari janë gjetur të pakten tre armë zjari, që bëtë fjallë që kanë shëndë tre apistoleta, është gjetur dhe një kalashnikov. Nga kontrolot janë gjetur dhe dy armë tjera, nga kontrolot e policis që janë kryer pas një gjarjes, janë gjetur dhe dy armë tjera, që një prej tyre përkistë antarve të familjes Goca, dhe një tjetër dhe antarve të familjes Feracaku. Më pas, sheri si duket filimish ka njësë një konflikt verbal në ambjentet e hotelit Goca, më pas ka degjenua në përdorim në ardhe, ku ka ngelur të vrarë kujtim Feracaku, është plagosur vlaja e i ti Asan Feracaku, janë vrarë dy vlezërit Gjovani Gocaj dhe vlajt i ti tjetër Edmond Gocaj, 38 vjeqë. Fatkesish kam betur i vrarë dhe 20 vjeqari cili shërbente si kamarjerë në hotelin Gocaj, ta shmë është bërë publike dhe në medja në fakt. 20 vjeqari kështë ditë në ditë partë përës. Musajnë Zeneli? Musajnë Zeneli, 20 vjeqari. Oke, mund të atë vetëm një moment foton e të ndjerit, ajo që më bërë i shumë për shtypje sot është që ka pasur edhe një njësë manjrejtë sociale për të mbledhur të hola, për të mbledhur në ndim, për të njëmuar familjën ti, sepse muzajnë Zeneli, një vetëm 20 vjeqë që e kështë ditë në ditë partë punës, që në ka jetim, është jetim? Nuk jetë onë të babaj, në fakt, nga të dhënë, që dhe unë kam më bërë të siguroj, babaj nuk jetë onë të, e kështë e rritur vetëm nga nëna e ti, ishte vetëm 20 vjeqë, si që e përmëndet e vetë, ditën kur ndodhi dhe në Si duke në fakt, konflikti ka, fillimish ka njësë një konflikt verbal, më pas ka dengjëruar në përdorimin armët. Të dyja palet, po thuaj se kanë shkëmbyrë zjajnë da një njëra tjetërës. Për hetu e si në fakt, është enda e pashartë se kush ka qënë personi pari cili ka apur zjajnë da i palet tjetër. Janë bërë dhe rritë një... Në dëshmi, për shëmull të Hasan Veracaku, vlaj i viktimës që kjo është i plagosur, thotë që kanë gjuhet nga fisi gocaj. Në fakt, kjo është pretendimi Asan Feracaku, dhe cili ka dhënë deklarimet e veta pas i ndodhe të ishtruar në ambjetet e spitalit të traumës, kanë që në oficerit policis gjysore të shkodrës që kanë marë deklarimet e ti, edhe ditë në njëgjarë, një ditë pas gjarës në sakt, në orë të parët më gjesit të sëtë djeles, por edhe ditë në sotme, oficerit policis gjysore kanë mundur të sigurojnë dëshmire ti, është pretendimi Asan Feracaku, dhe në fakt kemi kemi bërë dhe një kronik ditë në sot me në lajmet, ku në lajmet e televizionit tonë, në fakt, ku Asan Feracaku pretendon të ishë fillimisht... Në është bashkuar tanë hoxha i cili, po kërkon se nga cila anë të futët. Tanë hoxha, ti jeme abone, mund të futësh nga cila do anë të duhesh. Mirë se erdhe. Mirë se qëtë, më falem dhe gjëtë. Atere, vëndin i kishe gati, jemi duke folur për dinamikën e njëjarjes. Vetëm i detaj do jatë skujtoja më falë nërmal. Tani ka qenë në majnë e koradit, kur kemi folur bashkë dhe njëjarja ka ndodhë, dhe më ke thënë që është njëjarja që nuk bëtë nga Google-i, dhe duhet të shkojnë vë njëjarja. Të doli kohat të shkojnë vë njëjarja, si rëmalit? Kjo është në fakt është në ato njëjarja që të lepa tekst. Okej. Motivi, dhe hundë dhe të hyshë... Në gjithë të tambarë për jërmanit dhe pastajnë dhe thuaj... Dëshmine e Asan Feracaku që edhe i ka ngellur i plagos, rejnë në fakt ka të reguar për e tuësit që nuk kemi shkuar aty për të përdorur armët, kemi shkuar për të sëqaruar një konflikt, po si që rezulton dhe rritani në këto momente, palit kanë qënë të armatosur, apra persona cilë kanë shkuar në hotelin e gocave kanë qënë të armatosur. Ndërsa Asan Feracaku ka pretenduar që na kanë qëluar, ne nuk është... Cil mbesin të vrarë dhe ka të plagosur, kush gjuhet i pari? është dhe thanë letësuse, është një pojim që bëhet për moral, për sy e faqet të njerëzve të botës, pëse në qënë si ka të thuash kush gjuhet i pari? Në fakt, në momentet e para duke, sigur është, po themi, anë morale, por përsa i përket drecis, në fakt, ka të bëjë shumë. Ka të bëjë me drecis? Kush ka qënë person i parë që ka qëluar? Pa varsi se dhe në në këto momente po flasim për një gjarë shumë të rëndë ku ka në mëmërjitë në katër persona, dy tiri janë plagosu. Të pak të në asan Feracaku pretendon që është sulmuar nga familje tjetër dhe ne kemi qëllua përvend brojtje. Fakti që a i më shonë kësaj që... Kjo është rëthan letësuse në momente kërë do kemi procesisë. Se dhe një anë për sëtuljale, që nga nga policisë dhe nga nga prokurorisë për të kryrë të kikinë? Por në këtë moment, në fakt, 
të paktën tre persona ka shkuar të armatosur në ambjentet e një hoteli, që konsiderohet ambjentet e një familje. Madje dhe vetë viktima, dhe vetë viktima ka i qënë i armatosur dhe vetë kujtimi, që kam betur viktime e kësa një gjarje, i është gjetu një armë e vetë. Dine të më thoni pëse kanë qenë të armatosur, a ka pasur histori të tjera për veç qështje shëzlonët? Medemi një sekund të shëzlonët e ajo që është zyrtare, pasë e futemi një që se ka histori. Kush i nda shëzlonët? Në fakt të rinjë të momente, apo edhe policia, apo edhe prokuroriat pistën kryesore kanë atë të shëzlonëve. Nuk është se është pak po themi me atësirë me për të përdoru shazlonet për të sezon turistik të pakëtën, duhet të aplikosh të Ministrije Turizmi, të aplikacioni i Elbenia, në momentin që një biznesmen apo një pronar që administron, një subjekt që administron një hotel buzë bregdeti dhe hotelit duhet të në fakt i përcaktuar me një numër të përcaktuar dhomash dhe në bastë të si përfaqë që sa hotelit pra dhe numërit të dhomave cilë është i ofronë shërbimin, përcaktuat edhe po themi, si përfaqja e vijes bregdetare që ti do shfridzosh. Në këtë vit të pakton, për rastin konkret, ka që në fakt familja Feracaku e cila, po themi, që e ka fituar të drejtën për të shfridzuar hapsirën në zonën në bregdetin e Velipojës, ndërsa nuk ishte, po themi, nuk ishte mbaruar akoma, po nuk ishte marë lejë në dorë, apo një lejë, po themi, një lejë zyrtare në dorë, po pritë e ende që të vinte e kjo lejë. Dhe pikrisht, këtë moment kohor kështë e shfridzua në fakt familja tjetër, e cila një sezonin e kaluar e ka patur kjo familje në administrimat të vi bregdetare, për shkak sepse në Velipoj kështë një hotel, hotelin cilin në fakt në do dhe dhe një gjarja randë, një hotel që e shfridzonin qoftë dhe për pushuësit, qoftë dhe për të shfridzuar hapsirën publike që në do dhe në plajnë në Velipoj. Arte, shpegoj pak të pa hyte detajet e kolegë. Edhe për shkak se kam patu shumë si vjetë denoncime nga qytetarë që kam biznesë. Në fakt, për hirë të transparentës, duhet të fjavetim i gjemë e teleshikuzi. Dhe kam, e kemi marë Voltan Ademin, kryetarën e bashkisë disa erë sot, më shkruaj të endi që kërkojnë dhjesë jam duke shkuar për në, ku më tha, në Kosovë, dhe e kam të pamundur të jemë në orën, në orën që më thua, dhe vi në, gjurë jam rrugës për një gjakovë, për një aktivitet. Ta bi Për këtë gjë, pikrish një dhe. Do më thënë, ka dalë dhe ka denoncuar. Unë kam parë sot kolegë. Pushtetin qëndro. Që kanë përmëndur dhe e kanë dhënë fajnë Voltanus. Dhe një komet... Pushtetit lokal, pra. Do më thënë që mos... Kam bërë, me që është drejtu se bashkitë simbulonë në zonën, ku ka në dhënë qëre. Kam dhënë që kjo mund ketë një qinë probleme të tjera, po në rrasin konkret nuk është përgjësia e kretarës dhe thash, kam patur shumë denoncime gjatë të i viti, dhe përndaj jam interesuar për të parë si funksionon kjo i gjë. Ate në që ka ndodhë, dheri para dy vitësh, hapsira bregjetare Shqipëris, që fillon nga ishulli Tongo, në fund të, në gjirin e Korfuzit, edhe dheri në grygderdin e lumit Buna, për ndaj jam i mëmali në zi, pra është një si përfaqe prej mduke 325 km një vi bregdetare, pra 325 km katror dhe janë gjithse 118 plajë nga jugu në veri, të cilat kanë që në të administruar nga 11 bashki. Pra, filonin nga bashkia e Sarandës dhe përfundonin të bashkia e Shkotës. Pra, gjithë kjo vi bregdetare, këto 118 plajë, këto mira biznese që janë aty, pra, këto administroshin nga pushteti vendorë. Me një vendim të cuditëshëm, vazhdojt e qoj të cuditëshëm, më thanë që është marë për voja Malizi, sepse Malizi ka një ndërmari që ndrorit, por nuk ka vinë tonë bregdetare. Êshtë agjensia bregdetit? Agjensia bregdetit. Atere, në Shqipëriu, u kryua një agjensi, e cila është brënda Ministrisë Turizmit, ka një staf të vogël, dhe qëfar u bë? Aplikimi që gjithë bizneset shkonin dhe e bënin pra në bashkive, se të bashki të të administrojnë, të rritën në bashkisë është, ta një zhjith me do të bësh aplikim në i Albania. Pro fakti, dhe më problemi që ka nëdhu se i vjetë është kjo. Si në bas vendimin qeveris, si përfaqet për shfridzim, do të jepeshin deri në fundit e mojt mars. Në mënyrë që në pril, maj, bizneset të bëjnë gati pastrimin, investimin aty, dhe kur të filon dhe sezonin, ato të ishin gati. Qëfar ka ndodhur? Jemi në fundin e mojt qeshor dhe nga i Albeni atyre nuk o ka ardhur asë një oftim. Një pjeset mirë dhe bizneseve. Një pjeset tjetër i ka ardhur një oftim i cili ka kryoj problematika. 
Dhe qëfar ka ndodhu? Bizneset që veprojnë aty e din paka shumë në hapsirën që ato kanë zënë në vitet e kaluara dhe janë përpjekur mira po kesh, më nëtë janë përpjekur që të kenë të rojnë të njëtë në hapsirë. Kjo ka ndodhu në shkodër. Pra, njëra nga familje, familja Goce, ka kërkuar që të vazhdoj të kjetë të njëtë në hapsirë. Familja Feracaku ka thënë një të hapsirë, së kemi aplikuar ne të këj Albenja, dhe këtë du të amarime. Dhe që si është procedura? Pra, në qofë se një hotel, i cili ka hapsirë, rëre, në varësi të tavolinave që ka, pra të barit, të pushuzve që ka, të dhomave, kërkon një hapsirë. Zakonisht ato marrin një hapsirë më të madhe se sa kanë dhoma. Dhe edhim sa dhoma kanë hotelet Shqipërisë. Por ato me që në Shqipëri ka hapsirë, atje, ata marrin hapsirë më të madhe. Të cilën në fakt dhe paguen. Sigurisht. Dhe që ndodhë? Kur aplikonin në bashki, ata pagonin taksën, merin ato lehetin duke kanë që të tretë dherin 4 muajshë, sa që sezoni turistik, merin vind e inspektori bashkis, bënd e piketimin e hapsirës, bënd e matjet, dhe thoshtë e brënda kësa e hapsirët do t'jenë kaj që zlonë. Pra dhe vazhdojnë të puna. Dhe problematikën gjatë vijimit të sezonit e ndishte policia bashkjake që mullon të teritorit. Ta një që ka bërë, ti duhet të aplikosh në i Albenia, I Albenia dërgon agjensis, agjensia e shikon atë lejen, shikon nëse ka në një historik në të kaluarën, dhe i dërgon miratimi. Dhe miratimi në dërgon në dy forma. Një ja dërgon biznesit që ka aplikuar, një ja dërgon pushtetit vendor lokal. Që pushtetit vendor, në momenti që është miratuar kjo, pra kjo leje, atere biznesi paguan taksat, që taksat i venë pushtetit lokal, pra si taksa, por pushtetit lokal ka i problematik tjetër. Ma si vjen kjo leja e miratuar nga Tirana, pra ideja ju hoqë pushtetit vendor me idenë që ashtu ka korupcion. Ka korupcion, në qarë. Pra ta të centralizojmë lejen, se si e betë leja. Pa pra, mos ta japim, mos ta bing ta korupcioni, ta bing në këtu lartë. Dhe që ka ndodhë, kur miratojt leja, pushtetit vendor në rrasi konkret bashkia, ma si njoftojt për këtë leje, dërgon inspektorët e vetës, të cilët po ashtu bëjnë matjetës dhe vendosin sa është kjo hapsirë, kush janë kufit e saj dhe sa shë e zlonë do të kështë. Pra, por, qëfar kishte mënyra që përdojnin dhe kjo ka qenë brënda si të atyre kriterëve që ka patur pushtetit vendorë dhe kjo që një cënimi të drejtave të pushtetit vendorë. Qëfar kishte, qëfar të mire kishte kur këtë punë e bënde pushtetit vendorë? Ajo kishe një të mirë se ti kishe një inspektorë kur shkoja ti në bashki, dhe kishe një person për gjegjës, ti e dje kur shë për gjegjësi. Kurse duke aplikuar një Albenia, ti nuk e di fara, asë kush është mësaj, asë kush është shirë mësaj. Që mos zjadhe mi të e mërë mësë, dhe të ambyrin. Kjo ishte problemi në rastin konkret. Pra, ata kanë aplikuar një Albenia, e nuk në zhidur problemi. Nëse do të kishte qenë në pushtetin lokal, si mund të evitoj kjo? Për me në timi ti mund të evitoj, sepse thashtë e njëherë punojnë si pushtetit vendora për njifet. Punojnë si pushtetit vendora, mund të kënë problemat tik tjetër, mund të bëtë presion, mund të korruptohet. Kjo në qonë një pyte tjetër, mes këtyre dy fiseve, ka pasur histori më për para? Në fakt në deklarimet e të dyja palve, thonë që kanë shkuar mirë me njëri tjetër. Kanë pasë mësimi në njëri tjetër, në njëri tjetër, në një Kjo i gjoj është pohuar me njëri tjetër në edhe në pas dite kër është bërë sheri fillimisht në një nga ambjentet e, në një nga shëzlonët, në ambjentet e rërës, të dyja familjet. Në fakt, ajo që mbetet e paqarë të është se, në fakt, sherin, dy vlezërit goqaj, nuk e kam pasur me kujtimin i cili e kam betur dhe viktim, por me vlajnë e ti Hasanin, sepse Hasani ka qënë administrativ, po dhe personi që do administron të është zlonët që ishte marë si përfaqe e rërës. Të hotel fantazia. Të hotel fantazia. Por në fakt, hoteli fantazia ishte në emër të kujtimit, personi që mbeti viktim. Dhe ditën, pas ditën në faktët së shtunës, rrethorës 2 dhe 3 pas dites, kur ka pas një konflikt më shumë me sharje dhe fjalë banale ndaj këtyre personave, konkretisht ka qënë dy vëlezëri, dhe të mund dhe në Gjovalin Gocaj, për ashtu dhe Hasan Feracaku, nuk ka qënë, sepse në këtë ambient, janë këshur gjitha kamerat e siguris dhe një nga kamerat e siguris të ambientit aty pran e ka fiksuar vetëm debatin, debat jo verbal, jo konflikt me sendet forta, thjesh me sharje banale me styre, dhe në një moment të dy vlezërit, po ashtu dhe Hasani kanë pohuar njëri tjetërit që ne do të ambyllim, sepse kanë qënë dhe personat të tjerë dëshmitarë, konkretisht nga të dyja fiset, të afërm të të dyja familjeve. 
kam pohuar se uh, ne këtë bised do të vazhdojmë sërish në darë, ka që një konsensus e të dyja palve për të takuar në darë dhe për të sqaruar. Pra në darë kanë shkuar se si do ndajnë shtë zlonet, se tani këtë se kuptoj, këtë pyta dhe ermalin, shkojnë të sqaruar me pistolet në brez? Pra që kosa kanë shkuar të gjithë si, me, 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 se si, me armë? Se si do, do, do vendohë se të hapsirë, a kush do të ashtë fujtëzohet të hapsirë E gjithë kjo histori, për nëjë thejmë unë që motivi kësaj një gjares, motivi i, i vërtet se më falë të të më falë të gjenë si për ndërpres, pra, uh, problemi i, i gjithë problematika kësaj një gjare është, ne nuk do kishim sot të bilancë, në zërë se pale nuk do kishim shkuar të armatosura. Në që fëse ti shkon në një biset, uh, po i quaj në thonjë za biset, i armatosu, atërë djetë për fundimi ku shkon me arë. Fakti që familja Feracagu ka pasur një të afrëmin e tyre vlajnë, që është vrarë nuk ka... Djali, jo, e... djali kujtimi. Kujtimi djali. Feracagu ka patur djali, në Arjan Feracagu që vrarë në 14.18. Me... është vrarë në divave me, me, me qiti e filimisht në larë dhe pasaj këtë ditëve nga afrë. Kjo histori nuk ka lidhe me atë histori? Nuk ka lidhe me atë histori. Se është raportuar në filim? Okej, në këtë Për fatë keqë, unë kam patur për fatë keqë. Për thërë, për fatë keqë të, të viktimës, kujtimit, unë kam masish vraj i biri, atërë e kam patur kontakt disa herë me të. Dhe për nëjmë duke shumë e qëtë diqme për fshiri e ati direkt. Por, atërë. nëse e shikon në njarje, pra, po të shikosh bilancin e viktimave, tre janë nga familia Goce. Po. Në fakt, kjo, të kjo pjesë duja të ndalë, shasë, dhe vetë Hasani ka pohuar që, pak të në, në të dhona që unë ka mundur të siguroj vetëm pak momentën parë, Hasani ka, ka pohuar se në momentin që është qëluar, pak të janë të gjitha pretendimet e Hasanit, dy vëlezërit goqaj, ka thëna i, janë personat e parë, nuk ka mundur të ashquaj konkretisht kush nga dy vëlezërit ka qëluar i parë me Kalashnikov. Kalashnikov që janë gjetur vetëm gëzhojat në vengjarë, konkretisht janë gjetur 18 gëzhoja në vengjarë, 5 kanë qënë Kalashnikovi dhe 13 Sa kanë qënë pistoleta. Janë, në fakt janë 5 armë, janë 5 armë gjithsej, konkretisht, duke për 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 zonave, janë gjetur 2 pistoleta, njëra tip të të dhe tjetra tip glok 7.65, okay, dhe se njëra nga nuk këto, nuk janë, janë 2 pistoleta të ndryshme, në thënë... fakt që as njëra nga këto 2 pistoleta, që janë gjetur në vengjarje, nuk është përdorë, nuk janë përputhur këtë shonjat, njëra nga 2 armët, ende nuk e kam të konfirmuar, në fakt se kush nga 2 armët pistolet, është gjetur në trupin e viktimës, kujtim Feracakut. Por, në dëshmin që vlajnë të kanë qenë në vengjarje, nuk është përdorë, nuk janë përputhur këtë shonjat, njëra nga 2 armët, ende nuk e kam të konfirmuar, në fakt se Por, në dëshmin që vlajti ka dhënë ditën e sot, me një dëshmi shumë e shkurtë që o pëgjot e kanë marë, o pëgjot e policisë dhe të prokurorisë e kanë marë me shkrim dore. Oficerët e policisë gjysore. Po, oficerët e policisë gjysore. Se ti e ketë të vjenë të përshëm. Apo dhe punojësit e policisë e kanë marë me shkrim dore për aqë kohë sa pritet që ditët në vijin të ketë edhe një pyetje më të mardhe apo më të gjatë të këti dhe shpjegime më 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 të thelluara mund të themi që do të japi. Ai vet ka thënë që personat e parë që kanë qëlluar, paktën këto janë gjitha verifikime që tashmë do të kryen nga ana e policisë, shkodrës dhe prokurorisë. Personat të parë që kanë qëlluar kanë qenë dy vëllezërit goçaj dhe uh, fillimisht kanë qëlluar në momentin e parë që kanë parë pas disa minutash që kanë parë kujtimin të shkoj. Fakti që dy vëllezërit kanë qëlluar gjithmonë si pas dëshmisë të Hasanit të parët, e, kam pasur si duket e, dhe gjasat janë që kam, kam pasur informacion se kujtimi që lonë të që ti ishte i armatosur dhe të ishte i armatosur, pra e qëkosa dhe një armë ju gjetë me vete. Ndërko, e, nga 13 gëzojat e tjera që janë gjetur të dy pistoletave të ndryshme, janë pes janë qitur nga njëra pistolet dhe 8 nga një pistolet tjetër, që si pas punojësve të policisë, dyshimet e tyre dhe verifikimet që kanë kryer paktën deri në këtë fazë për aq kosa vendi dhe jashtë hotelit, ambienteve të hotelit Goçaj, ku ndodhi ngjarja, nuk është mbuluar nga kamerat së sigurisë, për aq kosa kanë qenë të ulur në një stol aty pran hotelit. Dhe e gjithë kjo skenë nuk është fiksuar nga kamerat e sigurisë, por është punuar vetëm me dëshmitar okular okay. dhe prova në vendjarje. Ajo që në fakt ndoja thosha është se ë uh, personi parë që ka qëlluar, ka qenë uh, një nga vlezërit paktën sipas verifikimeve para prake dhe dyshimet janë që është Kalashnikovi uh, i uh, familjes Goçaj, por akoma nuk është gjetur, është gjetur vetëm një pistolet në ambientet e këtij hoteli. Ka policia version zyrtar kush ka qëlluar i pari? Zyrtarisht nuk ka ende një version zyrtar, janë kryer vetëm veprimet para prake. Pse neve duhet ti lejojmë vetes të themi kush ka qëlluar i pari? 
kur nuk kemi resurs për ne flasim me veprimet para prake që janë qoft nga ne dëshmitarve okular, apo edhe nga veprimet konkrete që janë kryer tashma. Ndërsa, po i, sa i përket mënyrës, a duhet ishte parandaluar, apo jo, kjo një gjarje? Rejnë, nuk kemi duhet ishte parandaluar, e tham që duhet ishte parandaluar, tha tani në shumë eksplicite dhe shteruse. Se ka diçka që policia zyrtarisht e mohon Por, që konfliktin e pas ditës të ketë pasur djeni ndryshe nga Atere, sa përte ndojnë që gjitha kalë. Filluar, drejtoria e, e, ka filluar vetëm një branch, verifikim, një jo verifikim, një jetim zyrtar, jo jetim pra, zyrtar, pra policia e policis, ata që kontrollojnë policet, pra drejtoria e nkas, se shquet policia e policis, ka filluar një verifikim, jo jetim. Ta shumë e shërbime për qështet e brendshme të ankesave në qarkun e shkodrës, në djesë ka njësur vetëm pra, një faz verifikimi më temi. Pra, për parandalim për Ata që ka ndodhur me dis me zdit, mbas drekës, orës 14 kur ka pasur, pa. le themi sheri i parë, dhe ata që ka ndodhur afer me snatës. Pra kjo periudhë kohë mund të ishte, do me për këtë për këtë flet, jo për faktin që, që do të jo për faktin që tha tani për ndarjen e shezlonave. Pra jo për atë që thotë e, Jo, ka pasur dëshmitar okular, për ndarjen, kryesisht kanë qenë për këtë moment. Okay. Po, kanë qenë pushuesi që e, janë marrë më pas më pyetje në sajt kamerave të sigurisë që janë verifikuar në si përfaqen e, e vijës bregdetare në, në rërën ku ndodhi dhe njarja, fillimisht debati me styre dhe më pas... Okay. Kalojmë një, një moment tjetër për të ambyllu këtë pjesë të parë, të këragimi politikës. Njegim pak kemi një foto shumë interesante, ne ishim në grupin e Whatsappit të, të, të ABC-s, qarkulloj për një erë dhe më pasu oqë. Êshtë një foto e Kryeministit e Dirama, i cili ditën e shtunë në zirë këtë foto, mirë më njësë nga vili poja e dashur dhe më pas, kjo foto është hequr me urgjens. Hoxha, nga ty e pres një koment. Ke një koment? Apo ata që menagjojnë faqen e Facebookut të Kryem Ministrit si shim fëtiluar, se shkisha ndodhë verifoj? Jo, Kryem Ministrit është në habitatin e vetë. A i meret kërësisht me fasadën dhe imajin, dhe ajo i plëcon kushtet për të qenë një imajin bukur. Por, pa i vërar mëndin se qa ka tje. Pra, kur mirë, del... Kryem Ministrit nuk e kanë ministri kan informuar, Kërëm Ministrit t'ja menagjojnë si kur se ka që, në mëndë se nuk e të bënd të gjitha postimet vetë, ka dhe që ja bëjnë të tjere, dhe më ka disa persona që e menagjojnë faqen, apo të qëfar? Moto e Kërëm Ministrit ka qenë koka të hëngshin. Kështu që në rastin konkret, a i për pjesën e vetë është më regumat dhe imajën e bukur. Thashtë e njerë, deri ta një Ministria, ose mësak të agjensia që vajat nga Ministri e Turizmit, e cila duhet kishtë e menatuar që në fund marsit Si mbasë dhe kërëtarës bashkise, ajo një oftohet kur miratohet leja, është miratohet vetëm një. Vetëm Jemi një. në fund të qeshorit, se kur do të japin lejet ata, se kur do të marrin taksat, se kur, se do... kur do ndajt vëndit... Po, th- po të japin një element shumë që të mos harroj, një element shumë interesant. Para 10 ditësh, pash një dy kronika, në televizionet vogla i që i bërë ato, por e ditë që fa ndodhë atje, uh, ata që i bëjnë ato uh, uh, qezlonë, për ke parasysh me kalama, janë në kërësisht shtresa vulnerabel, të cilën kanë vetëm atë pun. Pra, ata marrin dhe familjet e tyre dhe lëvizim, rom, lëvizim, nga, nga, nga qytetet më dha, instalojnë në, në bregdet, vetëm e vetëm për të kapur sezonin aty dhe për të bërë të pun. Dhe të gjitha ta nkojshit, sepse si vjetë, edhe ata që thurin kalama, nuk ishë mundësi të thurin kalama, se nuk jep, se si, jo, si jep e leja, dhe, Rasti i dhërmiu, dje që farë të regoj, drimadhezit. E kemi, do të ambyllin atë pjesë të parë, se është të është mëndën shkëmesh. A i shtapu i kishe thurë kalamat, ata i fundë zjarin. Pra, e kupton, edhe, e edhe ata që merën me kalama, dhe romët e kalamave. Të pak në 50 lek kushton një thurja një qatë. Me, me, me këtë... 5.000 lek të reja. 5.000 lek. Të, të reja për tjetër. Të vjetër. Pra, 5.000 lek të reja. Pra, më kupton që do të theme gjithë histori. Kjo loj, kjo loj administrimi nuk dëmtoj vetëm të thjesht bizneset si për, dhe shme, blokoj edhe romët që merën me thurë dhe kalama. Deri romët që merën me thurë dhe kalama. Pra, dhe dhe Sa, uh, Ermal. Se ata i bëjnë mirë ato, ato qadrat, i thurit mirë ato qadrat. Ermal, ti që ishe, dhe, dhe më dhe se nuk mund flasim sot për, dhe më dhe se ndosht të njërat, janë po atë ditë kur vajte, e kishte, kishte pasurim pakt të këpushusit, apo Në, vetëm ajo zona që shojnë fakt, nga pamet dhe diku më tjetër vazhdojnë të plajji. Në fakt, unë një munduar për thua se në gjithë zonën që të merja mendimet e pushuesve po dhe të intervistoja. Shumisa kanë qenë në fakt të traumatizuar. Pjesa me madhe, përshkak se edhe në fakt në gjera kanë dodhur në orën 12-30 minuta, në zonën ku kështë ndodhur edhe vrasja, po themi, ishte e mbi populuar, pra ishte me shpi private cilat shfridzojshin nga pushuesit, hotele tira që njëndeshin shumë pranë, në rrugicën ku kështë ndodhë në gjarja në të dy anët e rrugës, për thuaj se ishte e populuar, apo ishte me e, 
njësi shërbimi, si që janë hotele, restorante, po thua e se në ato rarë, shumica e personove që unë pysë, e më thoshin që ne ishim në opor, apo ishim diku në balkon, fillimisht me nduan se ishim fishe këzjarë, dhe nuk me nduan se rëshë e fjalë për shkëmbim zjarit. Gjithë të pakten, sepse shkëmbim zjarit ka zgjatur, ka zgjatur për më shumë se 5 minuta të pakten. Si a ju storia e Sarandës, një pyet e ka mund për gjenin e cila ishte sot në konferencë dhe për shtytë dhe sikur se thashtë dhe në fillim programit, ti me ndoje se do të kishim largimet mundshme, kërë njoftua konferenza për shtype Ministrit Bredi Quqi, ndryshime ndoshtë të në kuponë e policisë, por kësa pyet e ju përgjit që nuk kemi një një situatë që duhet të ta mendojmë dhe më nëse përse duhet të ndryshojmë një strukturë. Cili ishte reagimi ytë dhe i kolegve nga konferenza e Ministrit Quqi, i cili, si kur se është situar dhe me këtë rast, përfitojnë nga rasti, dhe më që t'ju kujtoj, se të gjitha informacionet i keni dhe në abëtsënjus.le për ta lyjnë. Lajmi që kanë zirë abëtsënjus.le ishte shumë A, kanë heqër fjallën banale, dhe me ka thëndë fjallën fësherët banale. Atë përshë aty ka 4 viktima dhe njëri për tyre ishte vërtet shumë i pafajshëm. Deklarata e ministrit e para mund them që nga djetori që kërë është vënd në kryet të kësaj ministrije, e para që është përbalur me mediat, ajo është në fakt të ne gjithë si kolegë ishtë në vërtet shumë të interesuar, thamë shushu që kapëm një herë ministrin ose në mblodhe një herë ministri për t'i bërë në pyetje tona, pa vërti se... Pyetje mori me thënë atë që është, por ne nuk morëm për gjigje, ne nuk morëm për gjigje që donim të gjonim ne dhe publiku. Qëka do të thotë që për ministrin e brënd që më është një situatë e qetë, sigurisht ajo që ne vumëre dhe unë personalisht vurare më shumë u dukë si kura i e kishte qështjen personale me prokurorë dhe gjyshtarë që si që cilësoj dhe vetë ministri polirojnë personat për veprat në ryshme penale, se sa qëfar plani konkret ka kjo policie shtetit për të menagjuar këtë loj situate, qoftë për kriminalitetin, qoftë për aksidentet rrugore. Mirë, Gjenit Fërnendere, do të shtosh në shka, po do të të talit të bësh mbyllin e pjesës, sepse jemi një moment do shta për të ndjekur se qëfar ka ndodhur në, sepse situata nuk është vetë në velipoj, kjo historia e qadrave që je plejen, që tha hoxha, je plejen, nuk e miraton, e miraton, është shumë interesante sepse ka ndodhur dhe në dërmi. Ati ku presupozohet që është vëndi në drimades. Presupozohet që shkon elita. Ndjekin pa kemi një material të juriste, se shajo që ka thot juristja e kompanise, e subjektit që janë ndjekur qadrat, qadrat e kashtës që thurin, që sikur se therë mali bën 5.000 lek të reja të thurish në qadrat, e ndjekin dhe rikthemi për mbyllën e pjesës parë. E me pajësur me stacionet e plajët në Drimadhes, pas aplikimit në portalin i Elbenja, plan Ministrisë e Turizmit, Jemi aprovuar para prakish në datën 8.6.2021 dhe kemi ndjeku proceturat për bashkis himar për pagesën e taksave dhe marjes e plan vendosjes për fundimtare të miratuar nga kretari bashkis. Nuk e kishim njësur akoma aktivitetin pasi në datën 25.4.6. i përkëndjes kemi marrë një oftim nga Agencia Komtare e Brikdetit për lidhjen e kontratës për fundimtare dhe prisim dhe piketimet nga bashkia himar për të vendosur më pas shpëndarje në shëzonave dhe qadrave. Oke, kjo pra ishte historia. Hoxha, mbylle e pjesës parë, e masakrës velipojës për të kaluar pas të të siguria të gore. E preka që këtë drimadës, pa e që do të tosha, sepse dhe unë ministrën e pashë sot për hertë parë që të fliste, ndryshe nga ministrat e tjerë, kjo është për pjekur që pjesën policore të jale drejtorit për gjithën policisë. Ato tha, unë zduat shojnë të unë drejtorin e për policisë për mua i ka bërmin për problemi ishtë edhe drejtori për gjithë shumë e shmang medjen dhe e nuk flet dhe zërat e shtypit që ka në ta pra ndaj e shpesh e rë policia ha dru edhe për ato që nuk ka faj dhe ha vetëm për këtë se sështë një gjendje të komunikoj policia dhe ministria duhet komunikojnë me publikun kemi kaluar nga ministria e tahiri që rinde gjithë ditë non stop në komunikim me medjen dhe me publikon, ose me redhe sociale, po, kemi kaluar me një ministri tjetër që komunikon fare me publikon. Ajo që desha tem, më në fund ministrë, sepse kjo ministrë ka qenë oficiarit politikë gjysore dhe ka të sajgjere kjo kjo një fshumë ministrë, si fukësën në sistemi, përmëndi me emra, u kujtua që përmëndi me emra, ledzova mazitë e deklarimin dhe reagimin e kshidit lartë prokurorisë dhe kshidit lartë gjysore, për mua në këtë ras, këta nuk du se u përmënde dhe emra dhjushtarve, dhe i preket emri 
pavarësis gjysorit, po këta duhet e reagojnë që si është e mundur që element të til me precedent kriminal përfitojnë gjithmonë nga vendimet e prokurorve dhe gjukatave dhe drurin pas taj e hanë tjere të poshtë. Shikon, në shkodrës... Reagimin e kështë për inspektorin e... Sa njërës janë të armatojnë... Në njërën e shkodrës, që së vetë njëri. Ishë, më duke kemi qënë bashkë në mision, Edison Begaj në Vlorë, Ta një një mojë para ishte plagosu, shëqy që shpëtoj, shëqy që në sytë fëmive. Mbas një mojë kapet lungë më marë i armatosur, dhe pikëri ishte personajsh Gjukata e Liron. Gjukata thot kjo duhet të rinë arre shpije, thot se kjo duhet me e kojët për plagët që ka marë pa e mojë, shumë mirë. Po në spital e kapi rene atë, jo e kapi në lungë më marë. Pra, këtu duhet gjetu një zgjidhje institucionet në qofë se do vazhdojnë tjenë këshusit që janë, ne nuk një kërkojmë do të faja asnjerit, sepse do të nëdhim për e kësa i situatë. Po thajmë, vetë për një gjarën e Vilipojës, sa njërës të armatosur janë aty? Dhe pse janë ka i shumë njërës të armatosur? Aty janë në arë në gjithë. Edhe e që ka që në emigrantë në Angli, e ka automatiku mirë kjo që është masë përri aty. Kjo që është i kam vratë djalin, ka justifikim se Dhe sot ne diskutojmë, hapet si tem dhe njëherë dhe diskutojmë, a duhet i dorëzojnë armët shqiptarët dhe ne duhet të bëjmë një amnisti. Shqiptarët nuk i dorëzojnë armët. Kanë 23 vjetë që u hapën depot dhe nuk i kanë dorëzuar dhe tani. Dhe gjendën letësisht armët, por minimalisht, kur ligji e ka të përcaktuar qartë, që për armëbajtën pa leje të dënoj 7 vjetë, nuk mund të liroshtë një njëzëm, sepse nuk është një gërvishtë e makinë. Sepse polici lokal, në momentin që të arreston një herë dhe ti e liron një personajsh, dhe herën e dytë nuk e arraston mëj, edhe si kur të ashojë se e ishë duke mbush armën, a i nuk afrojët më pëse, sepse e ka bërë një herë këtë punë, dhe prokuroria dhe gjukatat, si latë sotë tanë, na u prekë pavarësia, po jetë atyre që u vranë dje, kush më më bërgjësi për atë? Po gja, falemderit, falemderit kolegë, do të kalim një pausë publicitarit, do të rikëthemi në pjesën e dytë, për atë të ambyllim masakrën e Velipojës, mund të flasim një emision të tërë për të, por kemi dhe një qështë tjetër që është shumë rëndësishme, të edhe rëndësishme, siguria rrugore, flasim për të, por mos arrojmë që kemi dhe të ashtuquaj dhe vrasës të rrugës, të cilët mund të vrasin të ndërkoj që ti jetë tërsish në rrugën të ndë në normalitetin tënë dhe kretë papritur nga sot për nesër kjo normalitet në ndryshon. Kështu që qëndroni me ne në pjesën e dytë dhe të tretë të emisionit, do të kemi përveç kolegve që kemi në studio, pra Artan Hoxha, Malvia dhe Gjensila Koda, do të nga bashkot dhe Ema Shazivari për të nësjel dëshmin e një të mbjeturat një aksidenit e tjilë, do të kemi Artur Sulqen, specialisti si rigurisë rrugore, do të kemi më vonë paks me Mitat Olen, specialisti policisë rrugore, ka qenë drejtori i qërgullimit, i cili, si kurse më njoftoj veta i, por dhe drejtori i përgjithë shëmarë dhe veliu, ka ndalë në teren, në basë kësaj situate dhe këti aksidenit të rëndë që ka ndodhë në aksin fjerë vlorë, por edhe me Blendi Gojën, drejtori i përgjithë shëmë i shërbime dhe transportit rrugore për qështje në sigurisë automjetetve, kujtoj që kjo drejtori ka edhe testin, kontrolon pra edhe testin e dhërnjës së aftësis për drejtsimin e mjetit, apo dhe autoshkollat nga dalin shoferit e ri. Qëndroni me nëri këthemi pas një pauzë të shkurëtër. Mirë i këthemi për pjesën e dytë në nërruar të leshikues, kemi qenë pjesën e parë me Artan Hoxhe, nërë Malvian dhe Gjensila Kodrën, do shetë të afiluja nga zonjusha kolegi e unë nërruar Gjensila Kodrën, atë cila bashkë me Malin avim për erdë parë, kemi folë për masakrën në Velipojës, ati e ku për qështin e shëzloneve, dy fisët, dy familje shkuan dhe shkaktuan 4 viktima dhe 2 të plagosur, 3 persone janë kërkim, e mbyllim këtë qështje që është tete rëndë, për cilën sot dolit e Ministri Brënqën, dhe flasim për një tjetër qështje të rëndë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Mu desh sot më zidet që të flisim për një televizion të Kosovës, në televizion të mdaj që ka Kosovë, sepse ati ishim vëdhëm dorë në kokë, dhe njësit ishim të rëmën dhe kujtonin se ne jemi ripi gazës, edhe nga pema e thatë në kësa milje, dhe dinim vilipojnë shkodër, tu njësit e me kalash një kohë. Unë ka i thëshë... Pyte që i bërë e rëmëndi, për sësim pak tonë, qajnë pak të katekurizmi. Ka aj shumë, i thëshë, kosovarë që kanë qënë fundjavë, që asë e kanë parë fare se këtë historinë me luft që në gjerim në edhe, sigurisht kjo është problem më jonë, nuk ka asë një turistë që ishë preku një fje floku, nuk ka ndodhë gjëmë e turistët, i thëshë, qovë nga Shqipëria, nga Shqiptarët e Kosovës, qovë nga Shqiptarët e Malizi, apo të mba që të rizverit, ma dhjas në turistës Shqiptarë janë thjeshtë qështje që i kanë bronarët e plajeve atje e hoteleve si që gjerasi saranës, që është problem keqë administrimi. Nuk ka asë njëri gjë me turistët, turistët të vinë, të pushojnë, Shqipëria është një vanë atraktiv. Atraktiv. Kër plasë Kalashnikovi në njëka lokalet më inë të sarandës, të themjet e që. Në vlorë janë vrakë turistë. 
Vlorë, ku 4 viktimat, familjes Gushi, Eduardi, Silva, Anastasia dhe Eva, 2 vajza 14 dhe 9 vjeç, një familje tërë që kësha ardu nga Greqia me pushime në Shqipri, humbi jetën, pasu për plas me një automjet tip Audi që drejtoj nga një dialosh 22 vjeçar, Igli Madani. Këtë njëjarje e ka mulluar kolegja Gjensila Kodra, kështu që do të flasim pak për dinamikën e njëjarjes, për para se të flasim kolegja Nema Shazivari në të regoj, ajo se si ndryshon jeta e një viktime një të aksidentuari që sot për nesër e shë vetën një viktim të kësa njëjarë. Për frasin pak për dinamikën e fjerit. Qëfar ka ndodhur të mama tje? Ka i qënë në ora e pare më gjesi. Eshtë rrug e gjërë me dy korsi, me trafik ndarëse në mes. Njëjarë e ka ndodhur një në korsin e shpecis, po në korsin që jetësët nga dalë. Ka i qënë në kraun e djathë në... Kraun e djathë, pra në kraun e djathë në korsin ku jetësët me shpeci jote i normave të lejuara, bronda normave, aty ka qënë një shpecim që lejohet diri në 110 km për orë, por nga verifikimet që u bënd të gjitha ekspertiza në vendjarje, e gjithë dinamika e këti aksidentit të rëndë, me 4 viktimat dhe fatkesisht dhe 4 viktimat nga një familje vetme, Rezultoj që ishte me të pakton rreth 200 km për orë autori që ka shkaktuar dhe këtë njëjarit të rënd, 22 vjeqari Igli Madani, një djallë biznesmen, një mund themi për aqkosa dhe makina e ti që a i drejton të në faktishtë në emër të babajt të ti një biznesmen i njërë në Krye Qytet, Bashkim, Bashkim Adani, kanë që në orët e partë të mëgjesit kura i është këputur nga familja, i ka kërkuar të jatin qelsat e makinës, pak të në të janë dhe verifikimet po edhe dëshmin që ka dhënë vetë Igli Madani para se ti vendose në fakte dhe masa e sigurisë arrest me burg, ka pëhuar se i ka marë qelsat e makinës të jatit, kuj fundit nuk ka dashur që ta lëj të largohet, ka qënë me dy shokët e ti. Në fakt dhe rethi më ingush shëshëror e njëhë të atë si një person aventurier, mund themi, për shpecin të i normave të lejuar. Dhe rethi më ingush familjar e kishtë ngritur disa her problematik dhe i kishtë kërkuar sepse janë disa të afërm dhe rethi më ingush shëshëror që i kishtë kërkuar të mos lëviste me shpecit të normave të lejuara. Gjë që në fakt këtë e kam vërtetuar edhe gjoba që a i ka marë më për para. Me që shpeci lëviste familja gushi është përcaktuar nga nga policia? Ka qënë e pa mundur në fakt për të përcaktuar, për aqë kohë sa kishte një vendjarje shumë tragjike, mund temi, dhe frenimi i gomave të makinës aty, thua se nuk duke shimfare të automjetit tip Toyota që drejtohe nga Eduard Gushi. Por përsa i përket, frenimi që janë marë nga automjeti tipa Udi që përdor të 22 vjeqari Igli Madani, ka qënë një shpeci të pak të ndirë në 200 km për orë, fillimisht është dyshuar edhe për më shumë, një shpeci më të lartë se kaqë. Në momentin e parë që ka të nëtuar, në momentin e parë që ka ndodhur dhe kjo aksident tragjik, është bërë dhe dinamika, është të nëtuar që automjeti që drejtoj nga Igli Madani të kryente një parakalim, ka qënë ende e pa përcaktuar dhe ende e pa përcaktuar nga anaj policis, cila ka qënë manovra e fundit që ka quar deri në përplasin. Qka do të tot, automjeti parë ishte në lëvizje flasë, ishte i Eduardit dhe Toyota dhe kjo automjeti të është goditur nga pas, nga automjeti Audi që drejtohe nga Igli Madani. Ka qënë goditje te për efort dhe që ka qojtë në fatalitetin e katër antarve të familjes, vajza më e vogël vetëm në ndë vjeqe, dhe fillimish është ka pasur në fakt disa rotullime, fillimish automjeti tip Toyota, ka fluturuar në ajer për disa metra dhe në momentin që ka dal jashtë ambjenteve të rrugës kuresore të autostradës Tiran 
ndjes fjerë vlorë, ka pasur edhe disa rotullime të tjera në rrugë deri sa ka shkuar në parcelat që ndodheshin afer kësaj zone. Ndërsa përsa i përket, të shka është dashur në fakt edhe shërbimi zjarëfikës, por jo vetëm ka shkuar mjetet më të shtuara, mund themi edhe të autoambulancave që kanë qënë në gadishmëri. Por përsa i përket mënyrës se si ka lëvizur edhe automjeti tip Audi që drejtoj nga i Glimadani. Mund themi që për hetuesit e kësaj njëjarje, këti aksidenti, një nga faktorët kërësor që kanë dihmuar që kjo aksident mos kishtë për masa edhe më të mëdha në fatalitetin e jetës tre personave që ndodheshin në automjetin Audi. Do me thonë, si Glimadani dhe dy shokët e ti që mbetën të lënduar. Qka do të to që fillimish për shkak të shpecis nuk është mundur të të frenohet në fakt dhe një nga shtyllat e tensione që ndodheshe afer kësaj vengjarje, afer kësaj rrugë e këndodhi aksidenti, ka bërë që makina të ullë të shpecin, Pa vërsis të shtylla është thyër. Po, është thyër dhe kjo ka bërë që edhe shpecia e audit të ishte më nga dalsuar, mund temi. Por, për te kësa ka pasur disa rotullime të tjera edhe automjet i audit dheri në momentin që është ndaluar. Dako, Gjensila, do të kemi ndoshtë në rast të flasim për këtë pak më tutje, më në detaj me ekspertin në rëtur sulë që që do të në bashkojt pas pak, por të rast kolegin Ema Shazivari, e cila është këtu, Ema mund të në bashkojsh Mi mbrëma? Mi mbrëma. Këna e si të jemi bashk. Ema të njëruar të rishikues është një kolege që më lonë qështjet sociale dhe të shëndetsis. Ajo për para disa ditë është ka pasur kontakt me një e katakuar dy herë, do të në thotë vetë diqka më shumë, me një viktim të një aksident, jeshtë një aksident që unë personalisht kam sjel pamjet në redaksi, sepse ka qëlluar të kaloj kur vetëm pak qast e kishtë ndodhu, bëjt fjalë për ata aksident të rënd, ku ka humbur kontrolin automjetit ti, një automjetit fuqishën, tip Mercedes, këtu afer ambjenteve të ishki në studios, ku ndodhe dhe ABC, të kë afer rëthrotullimit ishë porcelanit, ishë artistike së migjeni, ka dal nga rruga, ka qëndit me shi, dhe ka përplasur një 23 vjeqare, Gjesina Gega, e cila në momentet e me njërësh me të përplasjes, ka humbur njërën këmë, pra këmët e sa janë prerë, ka qenë drithë ruse, për dikë, si unë, që kam parë plot në gjarje dhe 14 shtatorin e në të tëtës, edhe në dhe të shtatën, edhe në gjarët sa natyret, shosh një viktim në këto momente. Por, unë nuk e kam takuar dhe nuk e kam parë nga afer Gjesina Gegen. Këtë e ka bërë Ema Shazivari. Ema, në të thuaj diçka për përjetimet e saj dhe se si ndryshon njeta e një 23 vjeqare, një vajzë shumë simpatike që ti më the kishtë e shumë gaz dhe hare në sytë saj. Sot për nesër. Pa këtë endri, pra është vite kosa, unë kam në të rënë, më ka rastisur shumë të ndodhëm në spitalje, të takoj njërës, por gjesina vërtet është një nga të rasti që mua dhe të ngeli gjatë në memorja. Sepse në momentin kër unë e kam takuar, ka shënë një dit pas aksidentit, pra jo ndodhe i ende në reanimacion, ishte akoma e pënditur. Në më more porosi nga redasia këte e di. Si që unë kam marrë kur kam qënë të rënë, si kushtë do gazetarë, reporterë të rëni mërë, porosi për ti marrë një dëshmi. Falë burimeve të mija në spital, arrita... Ajo ishte të spitalit dhe vazhdojnë të të spitalit të amës. Ajo vazhdojnë akoma tjetë e shtruar në spital, më tha dje pata një komunikim të shkur të rëmetë dhe më tha që po përmirsoj gjëndja e sa i dita ditës, por plaga pra këmba është akoma e freskët dhe duhet mje kuar dhe ajo duhet të shkova tje këndë kontaktove në fillim? Burimet e mija, letë mos i përmëndin. Okej, do më thënë, pate kontaktet të tua brënda spitalit. Sigurisht, ashtu si... Të mundësuan të futeshe në dhomë? Po, më mundësuan, vesha veshjet e përshtatshme për të futur në arimacion. Ajo është në arimacion? Pa tjetër, ka shënë një dit pas aksidentit, dhe unë jam futur atje e tronditur vetë sepse nuk e dhja qëfar do gjeja, pra duke pasi o përësysh se qëfar aksidentin e pam, me ato pak pami ose mënyrën se si kishtë ndodhur, në prisja të gjeja një eri të shpërfyturuar të them të drejtën, pra e kisha shumë frik të futesha aty, sepse nuk dhja se qëfar do shifja. Momentin e parë që unë jam futur brënda në reanimacion, ajo i kështë është sytë mbyllur, dhe më baj mund që po dridesha kër i afrohem, dhe ajo hap Po më shifte, sepse nuk po njifte, sigurisht, ajo për fat keq nuk ishte vizituar akoma familjarë dhe saj, sepse ishte në greshi. Dhe akoma, përveç, unë kam qënë personi parë praktikisht që ajo ka takuar, pasi ka hapur sytë nga a i aksident. E pyeta, filim ishë ishin ato përjetimet njërzore, sepse sigurisht ka momentet saktuara që pavarësisht se ti 
shkon si gazetare, ke edhe ato përjetimet emocionale dhe normalisht janë të, të pranishme. E pyveta se si ndodhin gjarja, më të regoj, më të regoj që kështë e dalë, pra ishte një pas dite normale, ajo kështë mbaruar punën, shpine ka këtu afer, pra në zonën e freskut, kështë mbaruar punën dhe po priste një shoqe në saj në stacionin afer autobuzit, pasi zona ku ka ndodhur aksidenti është një stacion autobuzit, mm -hmm. Dhe ishte duke rënë shumë shia, ka ishën një dit të jetë e vështirë, ka ishën rreshjet shumë të shio për atë për cilat uh -huh. ishin. Dhe ajo më të regonë që në një moment ka ishën gjithdoj që shumë e shpejt, shef nga larbë një makinë e cila po i afrojë dhe në fillim më të regonë që ngriu, pra nuk po e kupton të qëfar ndodhi dhe për plasja më tha që ka ndodhur aj shpejt, sa ajo e ka gjëtur vetën në tokë dhe kishte aq shumë dimbje dhe ajo nuk ka humbur as ndjenjat. Pra ti pret që nga ajo për plasja e që fuqishme ti nuk e di ajo është apo jo gjallë, nërkohë që ajo deri në momentin që ka mbritur në spital, ka qenë e gjitha e ndërgjegjshme. Pra ka përjetuar çdo emocion, çdo dimbje dhe mënyra se si ajo ishte akoma në këmb, mua më ka bërë për shtypje, sepse ajo ishte shumë e fortë dhe kishte akoma forcën për buzëqeshur, është një vajz 23 vjeçe, humbi këmbën një ditë më parë dhe unë isha un duke qarë, po më mbushën sytë milot dhe ajo po mjep të mua, forës për më shtrëngon të dorën dhe po filon të po më tregon të, pas taj më tregoj që është futur në salën e operacionit dhe dhejnë momenten që uh, ka marë pra narkozën, ajo pas taj nuk më banë nën të mazgjë, sepse i është në nështruar në dërhyrjes uh, kirurgikale, uh, ka ndetur në reanimacion për dy dit. Për fat mirë pra, duke pasur për asysh atë loja aksidenti, ajo ka pasur fat që është gjallë sot e kësaj dite, pavarësisht fat kësi së madhe, sepse është një vajzë shumë ere dhe do të ketë shumë sfida, ajo ende nuk ka dalë nga spitali, ende nuk është përbalur me realitetin, dhe asë ajo vetë nuk e di se si do jetë tani më realitetit, sepse ajo është akoma e shtrirë në një dhomë spitali dhe akoma nuk është përbalur me sfidat, pra se si do të kuptoj pra atë ndryshimi që ka pësuar jeta e saj, vërtet do të kuptoj kur të lërë ambjentet e ati spitali. Takimi i dytë me gjesinën ka qënë tre ditë në basë si ajo kështë dalë nga reanimacioni. Ishte e shtruar në pavion, Sigurisht, prap me anë të burimeve të mija, rritat të futam edhe në dhomën e pavionit, për fatë mirë ishin bashkuar edhe prindrit, pra kishin ardhur nga jashtë, ta jo tashmë nuk ishte më vetëm, sepse sigurisht në të tila kushte ke nevoj. Êshtë shumë e rëndë të jeshtë vetëm? Dhe ajo për dy ditë me radhë, ajo ka ishtë ndruar e vetëme në një dhomë reanimacioni, sepse pavarësirë se ti mund të keshë shëqërin të ndë, apo këtë dihun është shumë e vështir dhe aty vura re që nuk e kishtë më atë busqeshen që kështë në reanimacion. Nuk e di nësa jo ishte koshjente pas ishte shtruar në reanimacion ditën e parë nëse e kështë humbur apo jo këmbëm, por di që atë ditë kur në pashë sigur e kështë humbur pak se atë shkëllqimi përvarsish se gjëndja e saj ishte më e mirë, ajo prapë kishte një loj zbehje në fytyr, një loj pezmatimi si të thua që... Që fa shëndimi kishin për indrit e saj? Në fakt, indri, baba i saj ishte shumë i revoltuar. Me kë dhe me se? Ishte i revoltuar me mediat. Ditën e parë që është të raportuar rasti i gjesinës, u tha se ajo ishte shtatë zënë. Dhe kjo është një pa përgjeshmëri totale dhe është drejta ati të revoltohet, sepse i bën një vajs një se trevjeqare, pavarësish dhimbje së tyre, ata duhet përbaleshin dhe me fjalët që kishin një vajs shtatë zënë, një vajs të pamartuar ende dhe ishte shtatë zënë, kur prindrit e vetë nuk dinin asë gjë. Pra, të përbalesh për vetë zhdimbje, si duhet përbalesh dhe me pa përgjeshmëri në medjave në disa raste, sepse nuk është rasti parë të sem të drejten ku dhe në të gjithë bëjmë pjesë, pra në mos të shojmë në vitë të shtë putur nga botë a mundës e jemi njërës të medjës. Ka raste që ne rëmbemi nga shpecia e lajmit dhe nuk kemi ato luksin të verifikojmë dheri në detaje, pra janë gjërë që dalim në vonë, por kjo është e një detaj që i ka prekur shumë familjarët e saj. Pra të mund si përveç këti momenti të flisje me babajnë ose me më të më në vajzë dhe shujo? Pa ta vetëm pak mundësi, e jo ma vajzë shë të pak më zbudur. E gjithë biseda nisi, kur ato zbuluan që unë isha gazetare, dhe më thanë, më tha e jo ma fillimish, po mirë ta ato lajme që qërkulluan në media, kush na e bërin e vajzën shtatë zënë? Pra ishte tekstualisht kjo pyetje që më bërin ma majë, dhe unë i thash, u përpojë që atë të regohë është a pak sa mirë kuptues edhe për ata për dhe të justifikoja veten, sepse unë isha dhe unë përfajsu e se medjas aty. Pra edhe unë bëja pjesë në atë 
si të thua zhvorbullën e, e, e për hapje sa atyre lajmeve. Pavarësi së unë i tha që dola dhe për gënjë shtrova lajmin një ditë më pas, uh, baba i vetë nuk më lejoj të vazhdoja të shëndroja më brënda dhomës, të luta më tha, jemi shumë të lodur dhe jemi shumë të revoltuar. Ti e kontaktove sot, gjësinën, po. dhe ju ofruan të gjitha mundësit teknike për dërë një dëshmi, ose me fytyr, ose pa fytyr, ose me audio, Qfar do, por ne të ta mirë kuptojmë që është e pamundur. Atere, ne kemi vendosur të transmitojmë atë transkript të bisedës të ndet par, fjallet e sajt riproduar apë të e besnikërisht dhe me pamjet të aksidentit. Unë e ma të falenderoj që sole ti këtë dëshmi nga ato momente të të vështirë në punën e gazetari, unë vetëm një detaj dhe rëtëja për vjithë e shkuzit dhe për ju në mbase ju e dini, por kur sola pamjet, isha me anditelën poshtë dhe nuk u dzoja asun asandit të shikoni. Mi kisha në celular dhe në darke, a dhe ditë kam pasur program, në darke u shkojmë, thotë ti me shorje që farë ke, dhe vetëm në basë dytit e shikam të në që kam qenë të shmitari një aksidentit të etë rëndë. Ti ndoshta jemi të shregjur më shumë lëkura me historitë të kësaj natyre, por ti ke një gjarë me një të gjarë. Dhe kam regullu, më shdasho të regullu dhe kur kam nëzirë foton të nesëmën, e kemi nëzirë duke kërkuar në djesë publikut, unë në fakt nuk kam dashtë të nëzirë, për duke kërkuar në djesë publikut që ta tre personës se tre nëzë ishim në të autorët e një mëdhjeqës, brenda të rrë vranda tre policë janë dëshmorët atë dhe, në gjarja e në thë e tetës më të gaboj, në bëra, dhe në morgë, sepse ishim dëntuar shumë keqë kufumat e tyre, por se cila në gjarje ka përjetimin e vetë, ka nuk është e thënë sa është numëri masivi të rrësën e kemi të dhe në thë shtatë, dhe kemi punur, kemi raportuar dhe në thë shtatë. Gjithës e si këto në gjarët, përshëmë, kur kam parë atë Toyotën e familjes Gushqi, që të ishte, që nuk daloj që farë mi të ishte, Nuk e di që atë temë në dhe, dhe unë sinqerisht me këto pa mjetë në fakt, në fakt, me sa më shumë koka lonë, unë e më parimin që drejtë që të hajë në njëherë edhe mund të janë në shkallojmë. Kemi brënda asaj që tha kolegja dhe reagimin atyre familjarve, kjo rendja jone madhe, kur themi jona, se mos e portaleve, për të ne hedhë njëri një një fake news aty, dhe shpërndajmë në kore kord, dhe pasaj kur të vendë të familjarët, ndodhim i këtë situatë. Pse ndodhim i këtë sa, në këtë situatë, sepse dikush nga ne, për të përfituar, për të marrë cakli kime në shumë, në masakron të gjithë. Oke, ema të falenderoj për pranin të ndet, në rrëtër i shikues, ndjekin pak, duke falenderoj kolegën e ma shazivari, ndjekin pak dëshmin e njëzë dhe të revjesarës gjensina, gjesina gega, e cila u aksidentua në trotuar nga nëtë në vjeqari e unë breqani. Ndjekin dhe këtë jemi studio. Më kudu e të gjithë skena, isha duke pritur një shoqe për të dalë. Shtëpin e kam në zonën në freskut, në ato momente, po binte shumë shi, për balë shë një makinë, që po vinte me shpetësi, për shkak të shiut më tërbulua pak shikime, kujtoj për plasjen, gjithë gjënë dole shumë shpet, nuk humë bandjenjat, kujtoj që kisha shumë dhimbja, ambulanca për fatë të mirë, erdi shpet. Kjo pra ishe të shmija, rikëthemi në studio në është bashkuar Artur Sulqe, ekspert i sigurisë rrugore, zotit Sulqe, mi mërëma mirëserët në program. Mi mërëma falemderit. Do të shojmë bashkarisht të disa nga qështjet e sigurisë rrugore, janë disa faktorë ku përfshien deri prokuror, gjyshtar dhe kompani sigurimesh. Êshtë e qudishme, sësi, sepse ajo që më thatë kur folëm bashkë për të qenë program, është që nëse nuk përcaktohet sakt, shkaku një aksidenti, si dhe të korigjohë shti situatën që soli këtë aksident. Me gjitha të përpara se të kalojmë në disa shifra, sepse është interesante përpara se si ka nardu shifra të aksidentetve në vendin tonë, dhe këtë kujtoj që dhe Ministri Bled Quqi e nëzori sot konferencë për shtypë, vetë një detaj që do doja kolegja që ka që nësila kodra që mbulon që është e policis, që bëhet me nëndë medjeqane që shkaktoj aksidentin këtu në tiran të gjesina gegës që ndoj Autori kësa njëgjarje, zyrtarisht policia e ka dhënë vetëm iniciale si në shumica në rasteve. Okej, por që nuk është i mitur, është nëndë dhjetë që nuk është i mitur. Po, nëndë dhjetë vjeqari jehon breqane, djali një ishë zyrtari policie, 
Në fakt, vetëm ditën e premte, fillimisht është dënë masa e sigurisë arrest në burg, nga gjukate shkallës partë të tiranës, por ditën e premte është bërë një rivlerësim e dytë masa e sigurisë jo nga apeli, po nga gjukate shkallës partë, dhe në ndryshimin e masa e sigurisë është dënë masa nga jo e arrestit në burg në arrest shtopie. Për arsua në fakt, endet të paqartat, pakton endet unë, Unë nuk i kam endet konfirmuara kërkesa pëse është bërë për ndryshim ma sigurie, duke që nëse dhe masa e pari është komunikuar në ambjentet e spitalit të traumës, aty ku kishtë e marë edhe a i vetë dëmtime, po e njëjnë ta masë, në fakti është komunikuar ditën e premte, pas ditën e spremtes, edhe në ambjentet e pokti spitali, ku është lënë tashmo dhe kalën dhe ambjentet e spitali dhe ndodhët me masë sigurie arrest shpi. Dekord, atyre. Të shtuj një shkëpër këto? Të shtuj një shkëpër? Oke. Në rrasën konkret, në nëtë qari ka pësuar dëmtime vetë gjithë aksidentit, nga dëmtime që ka marë, ka patur gjakë në mushkri, ka qënë e nevojshme ndërhyrje mjekësore dhe duhet tjetë nëndë kujdes mjekësore, pra nda ishë ndërshuar masë e sigurisë, sepse spitali burgut nuk i ka garantuar një shërbim mjekësore i cili të ishte në gjëndje të rikuperon të dëmtimit fizike që i ka marë. Më ti kjo ka histori, familja me sa dy unë familje Bërçani, kanë marë dhe njerës në Tropoja për të dhënë gjakë, në lidhje me gjaku në humor të 23 vjeqarës. Përveç të saj, do të tësoj elementë tjetër. Ishte një grup i rallë gjaku, dhe kam bledhur njërës të fisit vetë mundet di që kanë ardhe nga tropoja, për dhën gjaku në lidhje me këtë rrasë, sepse ishte nuk ishte flakon e gjaku në spitalin e traunë, sepse ajo kështë e humë njësa sitmave gjaku, është fati mathë që ajo mbjetoj, është një fatkisje mathë që një moshë ashtëre, ajo ka marë dëmtime aqë të rënda, por edhe personi tjetër që ka qënë në timon ka pësuar dëmtime. Mos të zjasim të pjesë që të kalu të lirin me zotë Mista Tola, ka një orartë saktuar me sëmi kamerë dhe kolë. Ka dhe një element të thjeshtë fare. Nuk kemi pëse diskutojmë të elementi masë sigurisë se në gjithë vënd tjetër përvesh vëndit tonë, kërë ndodhë një aksident rrugor, deri sa të meret vendimi formë nësë prerë, drejtusi automjetit, a i që ka shkaktu aksidentit, lijet në gjendet lirë. Kjo dhe për efekt taksave, që pëse duhet. Në momentin që meret vendimi formë nësë prerë, në atë moment... Prezumimi pa fesisë për atë, dako. 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 Prezumimi pa fesisë për atë, dako dhe gjatë gjithë gjukimin të shkallë parë, dherë sa ka vajtë në apel, ka qënë një ashtë. Por ne kemi ato problemet e tjera që jemi shqiptarë, jemi speciali. Ok, Enkel Gurakushi, regjizorit, nga mundësoj pak tabelën që kemi të shifrës aksidenteve. Në fakt, Ministri Brendshën Sot Bequqi ka dalë me një tabelë të tjë, në cilat regon të aksidenteve pasoj vdekjen, ndërkoj që ne, duke ju referuar të instatit, kemi kompozuar një tabelë me kolegët tanë, e cila ashtu në mundëson pak keli në full screen për ta komentuar, atere, shikoni, tabela po është është tabela e aksidenteve, e cila ka aksidentet duke fluar nga 2014 dhe në 2020, ndërkoj që ajo me sipër, me kurb, të regon në mënyrë grafike se si ka shkuar aksidentet. Kurba e bardhë është ajo e aksidenteve në total, kurse kurba e zezë është ajo me pasoj vdekjen. Ndërko, keli full screen të lutem, falem dirit, Ndërko që më poshtë, tabela poshtë, jep të detajuara aksidentet në 2014-en, ato në vegrim në alkoholit, të aksidentuarit në total nga cilët me vdekje. Dhe qartazi, qofë nga tabela, qofë nga kurba e bardhë, apo e zezë, shojmë që kemi një ullje. Por, dhe këtu mund të futemi me mua keli në full screen, ajo që rezulton nga kryqizimi i shifrave dhe zoti sulë që mund të na e konfirmoj këtë, në lidhje me vendet me sataren, e vendeve të bashkimit europian, Shqipria është interesante në 2019-ën, sepse Eurostati, zyra europiane statistikave 2020-ën nuk kanë zirë statistika, ma konfirmoj dhe kolega gjënsila këtë për këtë qështje, por në 2019-ën ka pasu një mesatare prej 51.2 aksidente me vdekje për 1 milion banor, ndërkoj që Shqipria, po në 2019-ën e ka pasu 79.8, pra 79.8 me 51.2 aksidente me pasoj vdekjen për një milion banor. Pse e them këtë? Sepse vërtet ne kemi një kurb këtu që nga të regon në rënje. Vërtet Ministri Quqi u mbur dhe me drejt, sepse shifrat japin drejt që kemi një ullje të aksidenteve në raport me 2014, 2015, 2016 ka qenë vit pik i aksidenteve dhe atyre me pasoj vdekjen, 
por për sëri dhe shifrat e ulta që kemi 2019 apo 2020, jemi shumë lartë në raport me mësatarën europiane. Këtu do të doja ta hapja diskutimin për të gjithë. Zotit Sulqe. Përveç kësaj që ka dhe këtë statistik, që ka dhe për një milion banor, ajo bë dhe për një 100.000 banor. Element krasus, është dëmën puna shtatë... Se nuk është vetëm kjo statistik, ata në përgjithësi duke qenë mjeshtër të kësaj, japin atë që janë ka disa përmirësime. Ashtu si që bëjnë dhe ata statistikën tjetër, duke pasur rrët 670.000 mjetë Shqipëria, dhe thonë që për këto, për numër mjetë është për sëri bi që shullur, dhe ka në rritur atë rezultatin që ka qenë një një program i përgjithshëm i qëvërisë shqiptare, që është njësur në 2013 në dërë në 2020, në ne të dhe zvëglojmë 50% në numër eksident rrugore. Pra, ishte dëshirë, sepse të shpëto shqietë është gjëhe madhe. Dhe kjo ishte e reguluar, sepse në qërgullim ishte në kadrë 170.000 mjetë, me atë që kemi të dhe në nga të tjerët, jo se e kemi të shkruar, dhe ndërko, sadistika bësh ju më të kuptoni që ajo një e treta, se gati një e treta i bi diferenca 200.000 mjetë, kjo një e treta të regon që është regullu, është bërë makjash statistikës për të shkuar në atë përfundim ku ata... Ajo që ka rëndësi është... Sepse aksidentit dhe frekuenca aksidentit të ndodhur nuk ka ndryshuar. Pra, matja kërësore që betë në Europë betë gjithmonë me frekuenca në aksidentit. Ajo që ndoli sot edhe nga konferenca për shtyp që gjensile e mbuloj Ministri Blequcci është edhe se sa dënojnë, sepse Ministri me drejt fa me kemi një kod rrugor të eta ashpër për masat, por sa dënojnë këto nga gjukata. Ermali cili mbulojnë gjukatat kanë zirë disa statistika, nuk e dine se i ka marrë nga gjukata, po nga prokuroria të rasteve që janë dënuar. Pra ne vërtet shojmë raste me vdekje 264-270-269, që është jashtë sa për këtyre janë dënuar. Ermal, bëjmë do të një zimë kërgjuar të statistikave? Me thëndë drejtë me këmbullin tua, në fakt, Hendri dhe bëtë shumë mirë që këmbullin. Unë kam mërë statistikat që janë të referuar në përgurit përgjithshme. Përgurit përgjithshme në fond të raportit vjetor, raporton se sa persona marë në nëhetim për veprat ndryshme penari, unë jam referuar vepër... Po së jo sa janë dënuar? Po po edhe atë... Edhe atë e katër, katër spesifikur. Dhe persona që janë shuar në gjykim, dhe persona që janë marë në nëhetim. Dhe unë fakti jam referuar vetëm neni 290 që ka të bëjmë me shkeljat e regullat që rrgullin të rrgur, me pasojat e rënda që jam plagos Statistikat në fakt flasin, për mos i thëmë gjitha specifikisht, për po i thëmë, në fakt për i referojmë 2015-ës dhe 2020-ës. Janë marë në netim të pakta në 2015-ën, 737 persona, ku në gjykim ka shkuar... Po të nëjë që dhe në mejë, do këshim përgatitur tabelë. I ke ruajtur eksluzive, ti thuash vetë, po problemi është që nuk perceptohet. Doja në fakt ditë shka të mbaj vetë eksluzive. Po nuk perceptohet për publikun. Kështu i të ti do t'i letëzo shifrat t'i e din. Në radit dhe në televizion shifrat, po nuk i nëzore me tabel, nuk i gjysin. Në fakt prandaj po përmën... Do t'a kesh në web të pasyru. Do t'a kesh në web. A pësë një usë pika lëtë në ruar teleshikus. Po përmën në fakt vetëm 2015 dhe 2020 që mos lëdhe Në fakt, janë marrë në nëhetim të 737 persona, ku nga këta 616 janë dërguar në gjykim dhe në fund, janë dënuar 262 persona. Të paktën për 2015. E njëta statistikë... Sa ishin? 2017. Janë marrë 7... 2017. E bërë raportin direkt. 737 janë marrë në nëhetim, 616 janë dërguar për gjykim, 262 në fund janë dënuar. Në 2020... Janë marrë në nëhetim 796 persona, në gjykim janë dërguar 325 dhe janë dënuar në fund vetëm 214. Në fakti njëti trend ruet në të... Mirë, 214 në një zetën i bje që të pakten ata që kanë shkaktuar vdeket janë dënuar, sepse vdeket i kemi 181. Nuk është kuj problemi, unë nuk e shikoj këshu, unë mund t'ju them një diçka tjetër. Nuk e shikoj këshu? Jo, nuk e shikoj këshu. Atere, të nërpres vetëm një sekund, vetëm një sekund, ndjes. Pak sinkronin e bledi quqit, kelit lutem, vetëm sepse edhe aji, në mëmë Ministri Brëndshëm, e shetë lidur këtë relacion me disë, në mëmë, qëfar parashikon ligji dhe gjukimit të munguar, ose qështjeve të para dhe të konkluduar nga gjukata, kështu që e ndjekin pak se qëfar ka thënë Ministri për këtë qështje. Legislacioni Shqiptarë ndoshtë të ashtë nga më të fortët në këtë drejtim. Ne kemi bërë ndryshime, ju thashë, ka ndryshime që nuk do t'i gjeni në asë një legislacion për nëndimor, përsa i takon ashtë përsisë së dënimeve në lidhje me aksidentë. Problem me të të zbatimi ligjë. 
dhe ju sola shëmuj me emra konkret dhe përndaj zgjoda që ndoshta të jemi pak mëjt drejt për drejt se gjdo më ndonë të dikush që duhet ishte një ministri brëndshëm kur përmën dhe emra prokurorësh dhe dhe gjyqtarësh, por pa të diskutim që ndjeshmëria më e madhe e shqiptarëve sot është pikërish kjo gjë. A zbatojt ligji, a dënohen, ata që dhunojnë ligjin. Rikëthemi në studio, atere, komendin tani, më e dëgjuat ministrën. Unë e gjykoj në sensin tjetër atë statistikë, mund t'jo them që është bërë një reformë drejsie në vëndin tonë, se duhet a lidhë pak që të dalim dhe të aksidenti, është bërë një reformë drejsie në vëndin tonë, me mbështetën bashkimit Europian dhe shtetët bashkuarët Amerikës, dhe si e spigurën e ju që nuk gjendet asë një reshtë për ekspertët, kur bota thot drejsie është në në shtetit, dhe ekspertët janë bëjit e sajë, sepse ata janë familje, atë janë ata që përgatisin materialin, më vi bazën e cilë dhe gjykojtë prokurori dhe gjyqtari. Si ka mundësi nuk është krujtur asë një germë? Si ka mundësi që këta ekspert nuk akreditohen, kur ne përafrojmë lejësacioni me përshkimin e Europian? Pse? Dhe, po pëse, për të lëmë të lirë që të japin zgjidhe si masë qefit gjithë kush, qofë prokurori që lë gjykata. Pra, aji, aji, si të them mund që po bëhet vetin, që po bëhet, pa u bërë dhe kjo pjesa tjetër, pa u plëcuar me këtë, qa du që kojnë që ofse ekspertin ja jep drejtori qërgullimit rrugor, e po ja jep policia rrugore, nëse ofiseri policisë gjysore është në nivellin tavolinës, në nivellin zero, për të qyrur vëndin e njarje, cila do jep zgjidja që do t'jo frojë. Shumë interesante kjo që po thoni, më falë, si do gjithë dhe balë, më falë, vë për balë një ishtë rritur për tjetë. Këtë duash, këtë duash. Atere, nërë e të rishikua, së regjia më njoftonë që e kemi gati Zotë Mitatola. Zotë Mitatola është një drejtua si respektuar i policisë, si cili policisë rrugore, i cili në të momente ndodhët në teren në inspektim. Në fakt, Zotë i për drejtori për gjithë shumë Nuk e dinë se më dygjon, Zotit Tola. Më faleminderit për ftesën. Kënajsi, Zotit Drejtori Përgjish Mardi Veliu, më njoftoj që ju, po ju dhe të drejtua se tjertë policis janë në teren njësur dhe nga situata. A mundet të më thoni pak se ku konsiston puna juaj dhe tjetra e që thot Zotit Sulqe, Artur Sulqe, që është ekspertit që akullimi dhe thot Kemi një problem, thot, me ata që përcaktojnë me ekspertet, që përcaktojnë shkajtjet e një aksidenti që nuk janë të licensuar, të akredituar, dhe kjo munges akreditimi, kjo munges akreditimi, sil atoj që ata mund tjenë në ndikimin e një shefi qarkullimit, mund tjenë në ndikimin e kompanive të sigurimeve, mund tjenë pra shkacet që ata përcaktojnë në realisht të një aksidenti, nuk janë në rast... Këtë meren masat, të të shërbejnë nësër të meren masat për mos nëtë me kjo loj aksidenti. Oke, atër e fjallja për i zotit tola, se emi dhe në kushtet vështira e një të rënë. Po, duke kërkuar në djesë që nuk e kam ndjekur pjesën e partë debatit tuaj që farë ka thënë Zotit Sulqe, ajo që do doja të theksoj është që drejtorije policisë surgore e ka pjesë të pandarë të punës, kontrolin në teritor, monitorimin e akseve rrugore, Regjia ka pështype që Zotit Tola i këthet au të mbrapa. Bëjeni të pak të mundu që të kemi një lidhjet normale me të ka pështype që i këthet au të mbrapa. Kështu që shikojni pak që të mund të bëjmë lidhjen pa probleme me të. Kështë problem shumë i keshë kërë në teren, të këthet zërin mbrapa dhe është. Atere, vazhdojmë ndërko sa ta kemi? Okej. Atere, fjalla për ju Zotit Tola, ndjesë, kërkova një ndërhyre teknike për të përmirsuar komunikimi bashkë? Po, e... Po, faleminderit. Atere, nuk e ndoj që Zotin Sulqe për pjesë në parë, ndërkoj që do doja të thoshe që drejtorije policisë surgore e ka detyr funksionale kontrolin në gjdo turn, në gjdo shërbim, në gjdo aksë surgore. Kjo, jo për të të reguar që policia rrugore del në dëshkon, por policia rrugore del dhe në dimon 
masën e madhë drejtus e të mjetëve që të udhëtojnë të qëtë dhe të evidentoj ata drejtus mjetë që janë piratë të rrugorë duke i ndëshkuar ata me gjithdo dhojt mjetë të mundë që më radar, alkohol të testus, me të gjithë mjetët që kanë në dispozicion policia rrugore. Në pjesën e fundit Zotit Sulqe dhe Tuen, do fëta ka pa pjesën që policia rrugore nuk është akredituar. Kërkoj në djesë, po kjo nuk është e vërtet. Policia rrugore për shkatë të funksionit që ka është akredituar. Zotit Ola, ishte fjalla në djesë, ishte fjalla për ekspertët. Edhe ekspertët. Edhe ekspertët. Edhe për ekspertët, po që se do t'i referohem i kodit procedurës penale. Në cilë institucion? Në kodin në procedurës penale. 4 sekundë është. Do me atë, Zotit Tola në teren i shkon zëri një 4 sekunda me që që bëjnë i pyetjen dhe jepi një kodë për gjigjet. Atere, ekspertët e policisë rrugore për shkak të funksionit që kryen janë ekspertë të mirë filë të policisë rrugore dhe të aksidenteve rrugore. E përmënda, neni për atës të kodit procedurave, procedurës penale. I shkon 4 sekunda me vones. Nuk bëni do të debat si kur ta kishin në studio. Do të alini zotin tola të mbaroj dhe do të flisë të ju. Kjo është problem teknik i pajises që përdojnë për të lidhe drejt për drejt. Zotin tola, ndjes, fjala për juve. Pa, në që Në qofë se Zotit Sulqe do t'i drejtohet kodit procedurës penale, do shikojnë eni përkatës për caktimin e ekspertve, ekspertët që kanë një orit posacme në fush dhe në Shqipëri përveç policisë urgore, nuk besoj se katë të tjerë që kanë një orit posacme. Kështë që këtë debat, ndofta kur t'jemi në studio, mund t'a zhvilloj mëtej. Ajo që do doja të thosha është që drejtorije policisë urgore, shërbimet e policisë urgore, njësur nga njëgjarja, si kurse në gjdoth në gjdo polici normale rrugore të vëndeve tjera, del për të dhenë mesajë sigurie për përdorus të tjerë të rrugës, që ndofta ndofta trondite nga një aksident të tjilë, si kurse ndodhi, por kjo është pjesë që ne duham të ja u të regojmë një milion drejtus dhe të mjetëve që ne jemi në rrugë për të ndëshkuar atë pjesë të vogël e cila kryen shkelje sistematike, e ecen me shpecit të enormeve të lejuara, përdor pia elkolike e kështu me radhë. Pra, jemi për të ndëshkuar atë pjesë që duhet ndëshkuar. Ndërsa pjesë atë tjetër, përstaj, është në nëmbrojtjen tonë, javim ndim, automobilistike dhe kështu me radhë. Zotit Ola, të ndër pres pak, kolega Gjensila Kodra, që është me mua, dhe që ju e një një besoj për shkakt punës së saj dhe tuen, ka një pyetje shumë specifike për ju. Ajo ka qenë sot në konferencën për shtyp të Ministit të Brendshëm Bledi Quqi, dhe do të pjusë një shka shumë specifike. Gjeni? Në falë, drejtorën do të pjusë ja në lidhje me një reagim tua, në sigurisht që nuk bëhen reagime si për e prorëve tuaj, por unë konkretisht do ja u cilësoja me fjallet e vetë Ministri Quqi, i cili pohoj se lidhur me aksidentin, në fakt, aksidentin në rënd ku vdishën 4 antartë të një familje në fjerë vlorë, konkretisht pohoj. Për te, qka do të thotë, dua të të theksoj forcë e policia e shtetit, për te të metave apo dopsive të saj dhe për mirësivmeve të mëtejshme që duhet dhe do të bëhen. Asë nuk ndjek që gjdo makinë që lëviz në rrugët e vendit, e asë nuk mund të parandaloj një shërë në orë një të natës me së dy fshimve. Plasë për pjesën e parë, Zotë i Minister tha që nuk parandalohen aksidentet e rënda rrugore dhe gjithmon do të ketë aksidentet qofte dhe me vdekje, pa varsish punës së mirë tuaje, duke qënë se jeni dhe unë ju përgëzoj për këtë, që jeni në teren. Cili është reagimi juaj për këtë situatë? Shikoni, aksidentet të rrugore të gjithë vëndet e botës, duke njësur nga së... Ndjes, po ju ndërpresun, duke qenë pak me drejt për drejt se gjeni, se gjeni është me edukat, që unë do të tregojmë pak me i pacip. Qëfar komendi keni, shumë konkretisht dhe shumë drejt për drejt, për atë të citim që ju bëri kolegjat të Ministit Brenqen, policia nuk mund tjetë pas gjdo automjeti. Mundet ju tjeni, nuk mund tjeni, mundet parandaloni, nuk mundet parandaloni. Pra, pra një juaj e kuptoj, që dinni kërë ndodhë diçka. Policia rrugore... Policia rrugore është një sigur se e thash është 24 orë në rrugë. Një nga detyrat themelore të saj është parandalimi i aksidenteve rrugore, ndëshkimi kundravajzve, ruajtja e rjetit rrugore, eskortimi i qarkullimit, sigurisë një qarkullim, që është korpus i detyrave kërësore. Dhe parandalimin e krye në përmjet në ndëshkimit, e krye edhe në përmjet edukimit, edhe dalja ime sot në i farë mase bën pjesa edukuse, 
bashkë me median për të dhenë mesaje sigurie, për të informuar publikun, qofte edhe për ndryshimet e fundit të kodit rrugor. Pra, policia rrugore në Shqipëri, po t'ju bëjnë një krasim dhe vogël, ka diku të 800 punojnës policie. Janë një milion, një milion mjetër rrugore në Shqipëri. Kemi një numër të pamat kilometrash rrugore, kemi akse rrugore kryesore, autostrada, kemi rrugë rurale, është është jashtë mundësive të gjdo policie, jo vetëm në Shqipëri, që të monitoroj, të monitoroj gjdo të sentimeter të rritit të rrugor. Në këtë koncept, besoj se deklarat e Zotit Ministrë është që policia rrugore duhet të përqoj në thel që polici duhet jetë në sediljen, polici virtual në sediljen e drejtusit mjetit. Kjo arrijet me teknologji, arrijet me ndëshkim, arrijet me një ndëshkim selektiv të drejtusve të mjeteve thash, normalisht nuk mund të kontrolosh do të shtrish patrulla dhe është e pa mundur që të parandalosh. Aksidente të rrugore nuk janë parandaluar në këshkuar do të në zero edhe në Suedi, që është vëndi me investimet më të më dha që mund të mund të jenë menduar në dënjerë në fushën e sigurisë të rrugore. Oke. Po. Ermal Vija, kolegë. Zëri Tola Mimbrama. Dërë të pysja në faktë A jini të vetëm, pra policia rrugore, është e vetëm e në këtë luft, pra mund të parandalojnë gjithë të aksidente vetëm nga policia rrugore, a duhet dhe bësh punimi me komponentet e tjerë, po themi, si që është dhe dretorie e përgjishme transportit rrugor. A ka mangësi nga kjo dretori? A ka një ju si policia rrugore, a keni dhe një bësh punimi me këtë dretori? Ju e thatë vetë në fakt që jini vetëm 800 punojnës policia rrugore. Po, shikomi tatin, Atere, aktorët kryesorët sigurisë rrugore, ku policia zë jo pjesën më të madhe, janë Ministrije Transportit me institucionët e saj vartës e drejtorinë e shërbimit e transportit rrugore me autoritetin rrugore shtetëror të rrugve, dhe pastajmë do të shtoja këtu pjesën e enteve lokale pra bashki dhe njësit e tjera administrative që kanë një rol shumë të madhe. Êshtë Ministrije Arsimit, Ministrije Finansave, pra, të këpjesa e madhe që kujdeset për sigurin rrugore, ne zëm një pjesë të vogël të tortës 10-15% parandalim. Normalisht, nuk mund të pohoj që 100% kjo bashkëpunim është perfekt, ka mangësira, përshka ka edhe të mos financimit si duhet sigurin rrugore, por policia rrugore bën pjesën maksimale në pota keni vërënre në bashkëpunim. Nuk ka aktivitet të sigurin rrugore, ku policia nuk është pjesë marse, dita botërore e sigurisë rrugore, dita e viktimave, për fatë të keshë në Shqipëri, u dhiqet ose bëjë në aktivitetet nga policia rrugore, kur në gjdo vënd të Europës e bënë shëqëria civile e bëjë institucionet e tjera. Kjo për të treguar sa bashkëpunus dhe sa e duam në bashkëpunimin, sepse të vetëm nuk e adalim dot. Zotit Tola, të ju bëjë një kjetje... Ne kemi dy marveshje konkrete bashkëpunimi prej vitesh me arëshën. Jo, barojnë i lutë e mendimin Po, doja të thosha që kemi marveshje të firmosura me Drejtorinë Shërbimit Transportit Rrugor dhe me Arëshan. Me Drejtorinë Shërbimit Transportit Rrugor kemi mardhënje dhe jemi pëthuaj online 24 orë. Sistemet tona të drejtuzve të mjetëve, të targave, të mjetëve janë të ndërlidhura. Sistemi pikve yni që ju shkarkohet drejtuzve të mjetëve në rrugë për shkelet e tyre depozitohet të Drejtorinë Shërbimit Transportit Rrugor dhe bashkëpunimit të themi është është i bashkëpunim kapilar, i bashkëpunim i vogël. Normalisht, do donim që të ishte i bashkëpunim shumë, shumë efikas, por kjo lidhet edhe me kushtet specifike të tjera, ku gjdo institucion ka edhe detyrimet të tjera. Zotit Ola, ty ndërpres në këtë pikë. Ndërkoj që me Ministrinë Arsimi do donim të... Ty do ty ndërpres në këtë pikë, sepse flasim, do më, oke, Ministrinë Arsimit bën shumë mirë, mirë është kemi të edukojmë qëtetarët, të edukojmë ata që do të marrë patenten e tjerë. Por, Marim një situatë konkrete. Atere, ndoshta zoti sul që mund të bëjnë të pyetje në është informacioni që më dhatë për segmentin e reguluar të autostradës, ku kemi një kontradik sinjalistikash. Në rastin konkret, pra, kemi tabela që të regojnë... Oke. Jo, sepse jemi të situata e bashkëveprimit mi disë policisë rrugore dhe institucioneve tjera. Tabela t'i ka arëshëja në rrasin e rrugve kontare, i ka më bashkit pushtet i vendorë në rrasin e rrugve... Në që janë pronësit të pushtet lokal, pra të bashkive, po, 
Kemi rastin me bashkëpunimin me drejtorinë e përgjithshme e transportit rrugor, zoti Gonxhe po pret da i të lidhet të të thot da i gjën e tij që kanë këtë histori. Kështu që po nga ana tjetër kemi edhe deklarata ne kryeministrit, po do t'ja përmendja në fund zoti Tole një deklarat kryeministrit, kështu që pyeteni pak për tabelën që më thatë, kontradiktën që ju keni vën re, I, uh, si zgjidhet një gjë. I nderuar zoti koleg me tat. Ë uh, si spjegohet që në rrugët interurbane kryesore sa autostradën nuk kemi, po e quajmë një pjesë vogël që mund kilometrat të përcaktuara që mund të quajmë në të dy autostradës atë nuk janë, se si plasojnë gjithë parametrat, që shërbimi policisë rrugore nuk është mobil, po është statik me radar. Kjo sill që në çdo sekond ata policë rrugore, ma inspektor policisë rrugore i janë si të them të dënuar me vdekje për shkak të kulturës së drejtuesve të mjedëve në vendin ton. Elementi par. Pyet, kjo që ishte pyetje e parë që pse nuk i vendosni mobil. Pyetje e dytë. Si spjegohet që në rrugën nga retrotullimi i thumanës deri afër lexhës që është rikonstruktuar ai segment rrugor, që kategoria rrugës është interurbane kryesore dhe tabelat si që ke par vetë, me që keni bashkëpunim të mirë me arëshën, tabelat janë një shile dhe për ty dhe për mua nga manuali si enlistik, dhe kodi rrugor, dhe rrugor, dhe rrugor, dhe rrugor, dhe rrugor, ato të regojnë 110, dhe shdo makine dhe shdo të huaj. Dhe, dhe në mes të këtyre tabelave shile, është ngull një, në më falë të maroj, është ngull një 90 km nor, dhe aty mrapa del pos bloku policis që s'duhet dalin në këta kategori rrugë që ti e di shumë mirë, në asë një vëndë botës nuk del në këta kategori rrugë statik me radar. Këto plane aja kontrolu në njërë në drejtori përgjishme policis rrugore, unë nuk e di a ka njërë, po aja kontrolu thënë. Këto ishin dy pyëtet thjeshta që doja dhe... Artur, Artur. Po, po, falim, fal, faliminderit. Duhet të të garantoj që radar dhe policis rrugore nuk janë statik. Radar dhe policisë surgore janë të lëvizshëm. Unë jam i pozicionuar këtu bashkë me një radar dhe pas gjusë more radar i do të zhvendosë një segment tjetër rrugor. Si kurse... Në atë kategori rrugës të kjetë di shumë mirë, ja shteti së lasi një rritë rrishë. Edhe njërë tjetër. Këtë për... Do, do po do të asjaroj. Të gjithë akse të rrugore kanë nevoj, kanë nevoj, të gjithë akse të rrugore për të monitoruar. Aksident i fundi tragik tregoj që po nuk kontrollohet shpejtësia e piratëve rrugor dhe nuk ka rrugë tjetër për vetëse me radar, ata mund të marrin një të tjera njerëzish. Dhe këtu duhet të jemi të pamëshirshëm në kuptimin e ligjit. Ky ministri, ministr, ex-ministri Marcin Rugor, zoti Leshi, se bashku me zonjën Balluku, thon që do t'i bëjmë të gjitha me kamera, kemi projektin kaq milion, kaq milion. Dhe nuk po e shikojmë se s'ka dalë në një për konsension, se s'ka një Artur. Jepi mundsi të përgjigjet. Artur do do Artur Art, Artur do, do të bëjnë të gjitha që kemi thënë do të bëjnë po më jep të spjegoj aksi rrugor që ti përmënd është një aksi rrugor vërtet që sistemin e sinjalizimi të regu se ka jeshil por për arëshën nuk i përmbush akoma standarët e një autostrade dhe enti përnare rrugës në bazë të nërin 120 ka një paragraf ati që thot kur enti përnare shikon të arsyshme e ullë nivellin e shpecis nuk e vendos 110 km nor po e vendos 90 si kurse është atje Tabel pa varsi sistemi të tabelave thash dhe kjo ndodh Artur, kjo ndodh në Gjermani në Gjermani shumisa autostradave është pak pufizim shpecie por enti përna e rrugës në një segment ja do puna që ta vendos 90 dhe 110 dhe Gjermanët janë detyruar të ecin me 110 e një ta gjë ndodh edhe tek ne Enti përnare i rrugës, në momenti që do të kompletojat segment, do të vendos kufirin e sipën të shpejtsis. Jo, unë them, ne, si jemi të që të vel direkt për një si juar rrugor, më apas ajta belër. Për ta qetsua shpejtsin. Zodit Tola, Zodit Tola, a, që ta përfesh... Jo, polici rrugo, Zodi Tola, Artur. Më falë, Zodit Tola, që ta përfesh Shqip Shqip, unë atë që thotë Zodit Sulqe, që bëhe bënë në formë pyetje, për po e letë nërkuptohet, dhe nuk e kuptohet pëse nuk e thotë cop. Zotë Sulqe po aludon që e gjitha kjo bëhet që ju të vilë një gjoba, pra kur them ju, ju dhe mitë të tola, jo, jo, Zotë Tola, por drejtoria, do me policia që e rrugore, të vilë gjoba dhe të realizoj planin e gjobave. Që ndronë kjo, sepse shpesh qytetarët kanë këtë perceptim që bëhen fushata për të vilë gjoba dhe jo detyrimisht për të kryuar një loj ndërgjësimi ose që ofte dhe frike të ke fundit, se frika e ruan vreshtin. Kështu që si përgjeni këti aludimit hapur, Zotë Sulqe? 
ose shqecimi dhe timi po doni. Jam dakord me, jam, jam dakord me pjesën e frikës që duhet, sepse ligji e aje policis urgore represionin, por të garantoj 100%. Un kam një jetë gjatë për thuaj në policinë rrugore dhe e garantoj me ndërshmëri dhe them që as një ministri brëndshëm, as një drejtor policie i përgjithshëm, nuk i ka thënë policisë rrugore që dua plan gjobash. Ky është ndofta një perceptimi i gabuar e jarturit. Për te i kësaj, policia rrugore është ka qënë vetë një një prezentusja dhe propozusja e një, e një artur, prit, më lërtëm, okay. artor, art... Të lutem të mbaroj, të lutem të mbaroj. Ka qënë propozusja e një neni të veçan në kodin e ri rrugor, këshilimi. Në më thënë, ne nuk, po të ishte ashu nuk e vendostim. Kemi vendosu një dispozitiv ku drejtu si mjetit këshilohet, Artur. Drejtu si mjetit për shkelje të vogla deri në 5.000 lek, nuk i vendoset gjob. Shënohet në procesor bal u këshilua. Pra i jepet një karton një verd, që ti trejqë vëmëni që në qofë sa i e përsërit këtë shkelje, Radhën e dytë, kur të kapit nga policit, do shkoj të këmaksimumi. Nuk ka në policinë rrugore as njerë një plan masësh. Unë do të do doja të apohoja me dhimbje që akoma në Shqipëri, ka aj shumë shkeli sa policia rrugore, nuk ka nevoj të vendosi, të vendosi plane. Shkeliet për fatë të keqë vazhdojnë të jenë, njerë si ecin shpetë. Akoma nuk imbajnë fëmijet ati ku duhet imbajnë. Nuk respektojnë sinjalizimin, paragalojnë gabim, nuk, nuk respektojnë përparsin përdorin pia alkolike, fakti që ne arestojmë brënda një vitit 3000 persona për drejtim mjeti pa patent, ose me pia alkolike të enormave të lejuara mbi 0,5, tregon që më më thënë që ka palishmëri. Zotit Tola, të bëjnë një për drogën, për drogën, për drogën, a keni nëjë test të drejtus dhe të automjetetve? A keni nëjë test për drogën, për ata drejtus dhe të automjetetve? A keni nëjë statistikë, se unë di, nga në ndhjeta, dheri sot është zero statistika. Unë është zero statistika, nga në ndhjë në dhe sotë. Artur, e ke gabim. Dro... Artur, ndërkoj që e Shqipëria Artur, si mas droga, medes është rrasht. Pra, përdorimi drogës, përdori... Artur, përdorimi drogës nuk është nevojshme në momenti që jemi të them që duen normalisht aparate, i kemi prokuruar dhe shumë shpet sa të marojnë procedura do blejen aparate nga më modern e digital, por analizat e gjakut, ne shpesher përdorim analizën e gjakur si kurse ti e di për raste ku dyshojmë dhe ku drejtu smiti janë përqin në aksidente rrugore. Për të gjithë aksidentet, kur kryen analizë e gjakur, dele dhe analiza toksikologjike nëse drejtu smiti ka përdorur apo jo. Dhe ka patu raste, nuk themë se s'ka patu raste, këshu që nuk është për të thënë të deklerat që nuk bëhet e drogës. Që bëjnë një pyet e nderuar dhe për të ambjullur bashkë, sepse edhe drejtori i drejtoris përgjithme të rrugës, shërbimi të transportit të rrugës, zotë Bleni Gonxe, na pretë një lidhje. Ministri sot, për i referojmë gjithmonë të kratat e publike, jo se dua që t'ju bëjnë juve dhe t'yri misht flisni ndo një fjalë ndaj zodit ministra, apo t'boni në i komend ndaj një figure politike, si kurse është ministri i brendshëm apo të krye ministri. Por ministri tha që do të marim dron inteligent, kanë marë unë vetë ka qëlluar që kanë parë në aksin lejë fushkruj, po, lesh fushkruj, kër bëhet zakonisht në fundjavë, që bëhet që vinë dhe nga Malizia, po nga nga bregu që është në trafikit mërë shumë atje, kam parë dronë, dhe e kam parë të dronë inteligent për cilin flitet. Tha që do të kemi dronë inteligent, dhe të mos, kurse Krye Ministri ka thënë që deri në vitin 2020 ca, nuk ma i mund të tani të sak vitin që ka dhe në fatin që ka dhe, nuk do të ketë policë në rrug, por gjoba do të vi në shpi dhe do të paguet. Tani, kur janë vendosu, ne dim shumë mirë dhe ne që nuk jemi specialist fushës, kur janë vendosu sistemet radar automatik në vëndet e Europës, në Francë, në Itali, ka pasu një, është vërnë re një ullje e shpeci se këtyre faktorve që ndikojnë në aksidente së kurse shpecia në rastin konkret. Pyte që unë kam është, duke qenë që kolegja gjënë sila kodra këtu për ma konfirmon dhe këtë, Këtë e di dhe unë, jo vetëm nga puna e policis, por nga gjdo dhe aspekti i jetës në Shqipëri, ka vështirësi me sistemin e adresave. Atere, jo dronë inteligent, jo nuk e di se qëfar radar automatik të vini, do të ishte mundur në këpushtet aktuale që policia të vilë të gjobat, të qonë të gjobën atje ku është, të këshpia e endrit, të hoxës, të sulqës, dhe më dhe në realisht është të mundur kjo teknikisht po flasë, së po flasë për vullnetin, vullnetin do shta egzistonë i sinqerë dhe nuk e vëndushim. Atere, pjesa e parë, policia rrugore si kurse e dini, ka në përdorim dronë 
jo dron profesional, po dron të cilët e ndimojnë atë për të identifikuar paragalimet e gabuara, shpejtsin, silet e rezikshme në rrugët tjerë. Në zotë drejtori qarku ka një ose dy dron që shërbejnë qoft për detyra tjera policore, po edhe për policinë rrugore. Njësia operacionale policisë rrugore ka një dron të sajnë që është pjesë për bërse që nuk e le rast pa përdoru. Për pjesën tjetër, që për dron profesional, naturisht është një shkallë shumë e lartë e interceptimi të shkeljeve, koha e qëndrimi të tyre është shumë e lartë që do tjetë një ndime e zakonshme për policinë rrugore për identifikimin e shkeljeve në akset rrugore. Pjesa e adresave për mua si mitat dhe si drejtorje policisë rrugore ka i pak shqetsim, nuk është se është shqetsim, pse duhet të temë këta. Në momenti që kodi rrugor përsaktojnë që një shkeljes nuk identifikohet me njerë dhe duhet i transmitohet gjoba në banes, kodi përsaktojnë që unë e ndri gjafën e gjejt e kleje qarkullimin e adresin që a i ka depozituar të egzoti gonje dhe ose të patenta. Në momentin që unë e identifikoj e dërgoj bërnda muajt në banes dhe në momentin që zarfi më kthejt i njoftuar se i pa njoftuar, unë të nëtoj për sëri, pra afatit janë përsaktuara. Por, ne si polici rrugore kemi dhe një të themi duke përdoru sistemet sot, kemi dhe një mundësi tjetër. Në momentin që në nuk të identifikojmë dot, ti nuk e merë njoftimin, Ne mjetin që ka kryrë një shkele e edhim në alert në sistemin e gjoba. Po t'i kjo një vënë re punojës të policisë rrugore kanë tableta digitale. Po. 300 punojës policie, 100 të tjerë do t'i kenë. Dhe në momenti që a i të ndalon edhe pas 2 muaj, të sinjalizon dhe të thot, zoti Endri, juve jeni debitor, sepse në filan vënd keni kryrë një shkele. Pra, drejtu si mjetit të themi në thonjës a është t'i ka, por është identifikuar jo në banes, në qofë se a i nuk e ka të sakë banesën, por në një ko dhe duha të themë faktin tjetë po, faktin tjetë që në Shqipëri vjelja e gjobave në dalim nga po thua e shumica e vëndeve rotu në eshtë dhe bëja është në nivellet në 100%. Ka një kultur pozitivit të pagesës gjobave. Më thënë, në dërryra me madhe që më bëhet mua misisht është të lute më ndimu të apagu e shpejt gjobën. Që që kjo pjesë të themi do vi duke u përmirsuar sistemi adresave normalisht do vi duke u përmirsuar po pjesa e alertit, pjesa e ndryshimit që ne bëm në kodin rrugor, që njoftimi tani do të shkoj dhe një adres elektronikët certifikuar që përdoru si mjetit, mund të depozitoj, do të arris diapazonin e komunikimit midis kundravajci dhe policis për shkeljet. Zotit Ola, unë falenderoj, do doja të jumë baja më gjatë, po kuptohet që kushtet në cilat ne jemi duke zhvilluar bisetën në jund të rrenë, me një ko, me një diferencë, 3 dhe 4 sekunda të ardhjes me zërit e gju dhe këtu në studio na e pa mundëson të zjasim më shumë, aqë më shumë që të të kitën dhe më zëtën i blendi gonje. Shumë falim dhe rritin dhe ruar kurajo në punën të uajt. Në ruar të reshikuës të ishë me mitat olën nga drejtoria e policis, drejtoria për ishme e policis, zëtit olla ka qenë të drejtori që akullimit në rang vendi, do të kalim të një në prejtë shkurë dhe publicitare, në do të kitëmi direkt sa po të kthejemi me e impaktojnë këto për mirë ose jo sigurin rrugore dhe të shojnë pak e dhe rifilimin e kolaudimit kontroli teknik të automjetëve që blendi gonje e ka dhe jo vetëm a i po dhe krye ministre kanë shumë për zemër për të reguar se në cilat raste automjetet nuk kalojnë të ashtë të qëtë një kontroli teknik sepse vën në rezik vetën e tyre dhe ata që përdorin rrugën kështu që ndronë me në rikëthemi pas pak. Mirë i këthemi studio pasë në përre publicitare që quan për te që dole i limitit të arsyshëm këtë pausë publicitare, shpresoj që Rudina të mos më qërtoj nesër, që vetëm person që i kanë fërikë, është Rudina, drejtore shërë marketingut. Mirë, ndërko, blendi gongja është në lidet drejt për drejt. Zoti gongja për shnete kënaj si të jemi bashkë, juve, unë e thashën fillim programit, e keni shumë për zemër këto kohë të bërni sensibilizim qytetarve në lidhe me kolaudimin dhe rezikun që a i siel për qytetarët, për ata që kanë automjetet dhe për të tiret në rrugë. Por për para së të shkrim të kolaudimit, rivendosja e kontrolit teknika automjeteve, të ju bëjnë një pyetje me cilësin e drejtorit të përgjithshëm të drejtorisë së shërbime transportit rrugor, cila si pas jush janë shkaqet që ne vazhdojmë të kemi një numër relativisht të lartë, vërtet me ullje, trend ullje në vite, por relativisht të lartë në raport me mesatare në vendet bashkëmit Një mbërëma gjithë, ju farenderoj për mundësin me gjithë e ko kampionatë europian dhe situata me mediat aktivizohet. Kjo të rëgëm që jemi live dhe Franca po fiton. Alele blë. Barazoj, ok, alele blë. Prap. 
do, do ishte mirë që kuj interesim në lidhja me këtë tem, të ishte gjithmon uh, i rëndësishëm dhe vetëm pas një situatës e javës kaluar, ku patëm një ndjeshmëri më të lartë gjithë si shogjëri, si sektor, si profesionist, apo si njërës të lidhur pra me, me transportin rrugor në përgjithë si flas, uh, e shikoj pak, uh, uh, si me thënë, të, të pa interesuar medjen në raport me këto tema dhe sidomos me të të sigurisë rrugore dhe për të ju falenderoj që naftuat sot dhe që ka një diskutim të nëzet i cili dojë mos do sjeli uh, informacion e interesant dhe për qëtëtare sepse do ketë dhe debat. Më pyetët në raport me kodin të ju apë në informacion konkret Jo, e para një mirë një vjërësim, një mirë një vjërësim tuaj, për arsyet që si pas ju shkemi një numër relativisht lartë, ose të pakën krasimisht lartë, me vendet e Balkanit, me vendet e Bashkimit Europian, të aksidenteve me pasoja të rënda, me pasoj vdekjen. Ne kemi progresin, si me thënë, rezultatin më të mirë të mundëshën në raport me vendet e rajonit dhe në raport me objektivin në Bashkimit Europian, edhe kështu që më falë për të mështë të akurësi që në kryet fjallësime me kështë në konstatimi, pa jam jo vetë një sigurës të përflasë mbi bazohën mbi shifra dhe jo mbi emosionën e teksoj që bazohën në një, dy, tre, apo në kërion, katër jam gjarje, jemi me ullje në të njërë të mundshme. Shifon, gretor, ndjesë që ndërpres shifra të një sati dhe dëndene, rënja dhe të Rendi rënës dalot qartë që për e vitë 2009, edhe aksidenteve në total edhe atyre me pasërët e rënda. Por unë thashë një moment të programit që edhe në 2019, që është një viti mire për Shqiprin, ne vazhdojmë të kemi 79.8 aksidenteve me pasërët e vdekin për një milion banorë, ndërkoj që mesatare e Bashkimit Europian është 51.2 për milion. Për element krasimore sola, për element krasimore sola, por që fëse do një këtë atëmë bravo që i kemi pasur këtë trend ullës, nuk është se jam një... Nuk është, nuk është se fjesht duhet të thema të që atë që realisht është në qëfë se ka mundësi që ta... që ta... Pa tjetë, pa tjetë. Në qëfë se ka mundësi dhe unë ta theksoja. Do më thëmë, është mirë të themi gjërës që janë, edhe do ishte mirë dhe për që e tarë, dhe pas taj leta ndajnë ata historinë. Pra, në qëfë se ne do të kërasohëshmë, për shumë, ne kemi 7-7 stimuarëm, pra projekcionin e vitit 2021, e kemi 7-7 të aksidentuar me dekje, për një milion banor, nërko që Malizie ka 80, Bulgaria ka 90, Rumania ka 96, fundet e bashkëm Europianto, Serbia ka 73, dhe është të vërtet që vëndet 27 vëndet e bashkëm të Europianto, të 2019 e ne kanë pasur 51. Gjermania e ka pasur 37, pra edhe brënda bashkëm të Europianto ka dalime të dukshme, dhe kultur, historik, automotorizimi, sjelje, pra investime, logistik, si me thënë sisteme dhe natërisht vite, dekada për të mështën shekuj në kuptimin e një organizimi të një sistemi i cili lidhë shtetin me qëtëtari. Por, ama, i përmënda shifet më lartë që të kuptojmë që të pakten me tre shtetë e kryesore fëqinjëta ne jemi më mirë dhe jemi aty aty me Sërbin në këto momentë që flasim e projekcionet e vitit 2021. Kemi 65% ullje si Shqipëri, nërko që Serbia ka 22% ullje, Malizi ka 25% ullje. Flas, ullje në aksidentet me vdekje në 10.000 mjetë në qarkullim, për shumë në vitin 2021 që ne estimojmë në bazuar në muaj. Kemi indeksin e vdekshmëris për 10.000 mjetë në qarkullim, e kemi 2.9 nga 8.3 që e kemi pas në vitin 2010. Serbia ka rritu të uli 2.1 nga 3.6 që e ka pas në 2010. Malizie ka urër 2.8 nga 5.1 në 2010-ën, Gjermanie ka urër 0.6 nga 1.4, në kryshë që, po thevi, asë bashkimi Europiani vetëm së dhe ishte... Ok, atëre po e riformuloj, ok, zotit Gonxet, po e riformuloj pyetin, drejtor, ndjesë, po e riformuloj pyetin, ku tja dedikoni ju këtë sukses? Atëre, unë nuk duhet të bëhem asë, si me thënë, asë atësa rusë për debatin asë zipot. Unë do doja të ishe me këmë tokë. Do doja që naturisht në natë parë duja të dikoja punës që mund jetë bërë në vite dhe fundit, në shumë vite, në aspektet e regullimit her pasere, me masat ndryshme, me për shumë masat që u morën ndaj alkoholit, kanë dhe rezultate. Masat që janë marë ndër vite nda shpetsis në kodë, kanë dhe rezultate. Puna e jasë zakonshme, duhet të theksojmë të gjithë e Puna e jazakonshme nën kapacitetet shpesh, nën logistik, nën mundësi financimit, pa bugjetet e duhura e policisë shtetit e policisë rrugore, 
e, or, e organeve kontrol i terenit, ka pasur vite të req, kemi qënë pak task force të transport të rrugor, ka dy vite e pak që është i vënë funksionim dhe kanë dimuar me mjetet e rënda, me mjetet e madrave. Pra, natyrisht dhe dedikoja punës së madhe të bërë, uh, une lë veten, po temi, të përshëtërën e lë në fund, une kam gjedur të ndërmari në fund të vitit 2018, dhe dua të më lësh vetëm një minut të afem të gjithë, sepse gjërët janë të lidhura, kanë dhe një, kanë dhe një, një rjedh të saktuar, e cila në njëherë lidhet me dashe, pa dashe edhe me politikën. Kjo ndërmarja që drejtoj unë sot, ka qenë një bunker, Zotik ka qenë një gjithë, ka qenë një, më mund të afem, apo... Jo, do t'ja, shiko, inderuar, unë do t'ja pamjet, i kam vjedhur në thonjë zanë Instagram i juaj, dhe do t'a fka... Nuk e kam të kolaudimi, duha t'ju them t'i gjithë që rezultatet sot ndikohen edhe nga shfar gjetëm, dhe kjo pëtje nuk ka të bëjë thjesht me partit, apo me kush ka qenë qeveri, por duha t'i themi gjëra si që janë, pra në fund të vitit 2018, unë kam gjedhur një ndërmarje cila asë nuk i maginon dhe se mund flite i për edukimin e sigurisë rrugore, pra kam gjedhur një bunkerë, Por në 2018 në që unë e gjitha, nuk mund mos them të këndë nërmarit dhe në vitin 2017, në fund të vitin 2017 ka qënë një kurban koalicioni dhe ka pasur emra dhe mbje emra përgjësish. Dhe në vitin 2019, nga një janari i vitin 2019, dhe rita një që flasim, në qofë se më leon të t'jap një ilustrim tjetër, ka 364.000 e 358, pra 364.000 e 358, me online për familjarizimin në testin e të uris, sepse të të shëtërëja për e të parë në website-in e vetë ofroj testin zyrtarë si që është në provim, në mënyrë që 364 një herë qyretarë të ndryshëm aplikant, të ndryshëm të kade për seritës, të ushtroheshin e të familjarizoheshin në një test të uri e cili jo nuk botohe, jo që kishte 63% të pyti dhe kishin bërë vetëm për të ngelur njerëzët dhe për të grirë nga letët, jo vetëm që kishte jo shqip i shkruar jo vetëm që ishte një skandal i vërtet si test, por nuk ishte asë loj mundësia asë të dhja cilët ishim pytje. Dhe në dy vjetë kemi arritur që të kemi një situatë, po këthejmë për siri se më mungon dhe kjo pjesa e... më fani, më mungon pjesa e të pari të emisionit, po këthejmë një situatë normale, kur dalim online, regulojmë pyetjet, kemi një test të orije më misorë, më familjarë me qëllëtarë, pra kemi filluar që në këto pak, pra ne them, ju tha, ku t'ja dedikojmë? Po të mjarë dedikojmë në përgjithësi një edukate, e cila sot është më e lartë, prej masave, prej eksperiencës sonë, e cila sa vjen e rritët me automjetin, prej nëmë e kontrolë të kontrolë e vërëbore, në që fëse do vetëm të mbaroja këtë fjallinë edhe Gonxhe, mbaroj fjallin të lutem inderuar, por, do më thënë, më shkur të kësë sukseset, jo se duan të flasin detyrimisht dhe qëllimisht për mangësit, por kemi pyte konkrete, kolega Gjensila Kodra ka pyte konkrete, këshu që edhe zotit të suqe. Po ka mundësi Franca, po të fiton, këshu që po ka mundësi në lërë se ato reklamat që vure nuk janë që për të kërkuar në djesë, ato janë që ka interes për emisioni. Absolutisht që ka, absolutisht që ka, ju garantoj që ka. Një mos po fitoj Franca pëse këtëre e merëm qasë mos, pëse kë një, barazime. Jo, 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 e kam fjallin që ka interes për emisioni për reklamat, Franca po fitojnë letë qasim pak, u tofë. Do doja të theksoja, të pjesa e drituzet mjetëve që më the, kuj t'i dedikohet kjo gjë, kuj tjetër mund t'i dedikohet, në rrasë nuk i referohemi shifrave. Kemi 0, prese 0,14% mundësi që një i sapo patentuar të jetë pjesi për qinë në aksident në vitin 2021 e krasuar me ose një herë në 7.185 shofera të rinjë në 2021 në domeni pjesë në aksident, do shkakton një aksident të rëndë, një aksident, do më thëmë do ishte pjesë statistike pasër, kjo shifër për ne ka qënë 0.0.16% ose një në 6.500 në vitin 2020 ose kjo shifër ka qënë për ne 0.0.2% ose një në 5.000 në vitin 2019 pra, kjo ne nga gëzonë sepse kjo fletë për shoferet e rinjë Unë një qovë asot e një statistik tjetër, një qovë se e vutre, që... Jo, se ma quat, jo, nuk, nuk, shiko, mos t'ju gënjej, ma keni dërguar vetëm 10 minuta për para programit, nuk ka pasë. Ok, ok, ju për përndjes, por, a nuk do ju gëzon të juve që kemi minus 7.1% përshirët të drejtus dhe nën moshën 24 vjeqë në 5 mëjore në parë, pra janar maj 2021, në krasim e tjë në periudë të vitit 2019, apo 15.3% përshirët të drejtus dhe në moshën nën 24 vjeq në 5 mëjori në janar maj 2021, në krasime të një në periudit të një të një të 18. Pra, ju folla nga erdhëm, qëfar gjetë me pak fjallë, pra një bunker i cili jo edukim, po që asë nuk dhjë qështë fjallë aktivitet edukativ, 
dhe vim në shifre të cilat në të rëndojnë që... Tani dhe ju ndërpres, tani dhe ju ndërpres, ju lutem. Dhe ju ndërpres sepse po akumulohen... Nderuar, po akumulohen, në më thënë, nuk do t'ju ndërpres për t'ju heqë u fjarën dhe për t'ju thërmjur pafshë. Për t'ju dhënë ju dhe mundësin të përgjigje një pyteve konkrete që po akumulohen. T'ja për artan ogjës sepse po më këmbun... Absolutisht, latë gjurëm në Youtube, kjo është rëndësishme, materialit do i dhe të Youtube, webi do të asbarët, apët së një u spika lëtë, kështu që... Fogja. Përshnetje. Përshnetje e dashë. Zotë i Gonqe, më bëmë përshtype që pjesa dërmuse në aksidentet me pasoja të rënda, pra me vdekje, janë mjetë luksozë, si shte mundur. Se panorama që bët ju të këtyre që janë patentuar kote fundit, pra moshet e reja. Si mba së saj që delë ju, do që thatë ju, do më thënë, nuk përputhet me realitetin në teren. Po të shikosh, aksidentet me pasoj e më të rënda, i shkaktojnë moshet e reja me mjetë e luksoze. Gjë që do të që këtoj e mjetë, janë mjetë më të sigurta, dhe si mba së saj që thatë ju, moshet e reja janë, si të teorikisht edhe praktikisht janë më të përgatitur se sa ata që janë patentuar para vitit 2018. Jo, nuk e thasht të gjërë në këtë formë. Për mënda dy gjërë, të lutem vetëm të gjo me kujdesë. Jo, dakor, për pëse, si shpe gojë që ndodhë këto aksidente me këto i mjetë? Oke, 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 Ne jemi të gjithë subjekt edhe unë vetë të premtem nuk kanë fjetur do të. Edhe unë vetë janë ndjerë keqë për rastin e aksidentit që shkaktoj humbje në këmbës të aserbatë të shkatë zënë. Sepse ishte një nga ata, në statistika që unë ledzova, ishte një nga ata që kanë të bëjmë të sapo patentuarit e fundit, për të freskët, po themë. Dhe edhe unë vetë jam indikuar nga njarët, ne jemi të indikuar nga njarët, ajo që ju po thoni tani nuk është bazuar në statistik Pra, perceptimi jonë publik, kolektiv, është që të rinë bëjmë shumë aksidente dhe, si më cilë mos që se janë me makina luksoze. Të dyja këtë konstatime nuk janë mbështetura në asimdoj statistike, më vjen keqë dhe themë se je i nderuar gjithmonë për mua. Dhe je, si më thënë, fanarë për shumë gjëra që unë të gjëjmë me shumë kujdesë. Por, nuk kemi statistika që të nëjë mbështesën të gjithë. Unë sa po ju përmënda, pre, në statistika që janë absolutisht në përpiluara me përgjësi maksimale, që në të gjitha parametrat, qofë në aksidentet dherë në 24 vjeqë, apo në aksidentet dherë në 24 vjeqë, apo në aksidentet 6 vjeqë, ne jemi, e pare njërë duhet jemi të bindur për të gjë, jemi më mirë se sa në vitin 2018, nuk po shkoj më larkë se jemi fare fare e mirë me 2018, po në vitin 2018, dhe jemi 7.1%, jo përmënda me 2019, minus, dhe 13.3% me 2018, minus të rinjë dherë në 24 vjeqë, që këtu i ku mbaroj ra pjesa e pretendimit që ne paskëshim aksidente të cilat janë më shumë më të mosha. Unë ju garantoj që perceptimi dhe është i drejt që me ta kemi shqecimin, se naturisht ata janë pilë nënash, janë të rinjë, janë naturisht që janë pjesa më, 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 në kryon dhe shmëni më të artë dhe po ne i hasi në rrugë, dhe gjithë ne, por nuk është i vërtet në statistikë. Naturisht që shqecimi që ndronë, naturisht që makinat mund të flasim për makinat fuqishme, mund të flasim për i ri dhe makinat fuqishme, të binom, kuna qonë, mund të ketë masa ose udhëzime provizore që mund të bënim kategorizime cilat mund të dimonim, do është ta, këtë mund të jetë në debat që mund të bëjmë, por nuk ka një statistikë të thotë janë makinat luksoze dhe ju bënë aksidente. Dhe kjo se do një të dini të japë një shifër, shumë të sakë, edhe kjo për qështë e në makinat, e kam shumë të qartë para me e, pra e thjeshtuar dhe kjo, kemi... 3 dhe një 6% të aksidenteve që shaktohen nga gjëndja teknike e mjetetve, që ta dim dhe ta fiksojmë të në mëndjen tonë në gjithë turmën në aksidenteve që ndodhi. Dhe kemi një qimë, nga këto kemi një 157 fatalitete në mjete që janë në bitë 12 vjeqare, të shkaktuara ose në to, në mjete në bitë 12 vjeqare, dhe kemi vetëm 3 fatalitete në mjete ose të shkaktuara nga mjete që janë 0-2 vjeqë, pra 0-2 vjeqare që janë treja. Kemi 68 fatalitete në mjete 7 dhe një 12 vjeqare, dhe kemi 8 fatalitetet në mjetet 2 dhe në 7 vjeqare. Që këtu radhe historia tjetër që të përshirë në aksident me fatalitetet, nuk janë makinat e reja fare. Nuk janë, sepse rjedhimisht për logikë, makinat e reja, natyrisht mund tjenë në njerë më të rënda, më të fuqishme, më eksituse, dhe mund tjenë më të shpejta, po themi, por ato janë shumë herë më të sigurta. 
në kuptimin e çdo lloj manovri që ato mund bëjnë në shi, në borë, në në, në rrugë me vaj e tjerë, apo në rrugë të shia. Janë më të reja, fix, janë më të mira, në kuptimin që janë gjatë e fundit të shkencës. Pra, unë i qetsoj për këtë gjë, ky perceptim po patë në vetë për diskutimet të tjera që ne mund bëjmë. Por në statistikë unë nuk e gjej, e që si kjo statistika, unë nuk e me statistikat janë rregull. Po flasim me fakte. Gjarja e fundit me 4 të vdekur Aksidenti u shkaktua nga një mjetë tipa Audi. Në regu? Po. Okay, gjarja për aksaj që ne i përmëndën po sot. Me Mercedes. Në Tiran, u shkaktua me një mjetë i cili ishte në gjendje shumë të mirë teknike, me një mjetë i kushtushëm, në një mosh e re. Pra, ne meremi, jo me gjdo aksident që ndodhë në, në, në Republikë, se kjo është detyra ju. Ne me Ne meremi me aksidentet me fatalitet të lartë. Pra, me këta 4 të vdekur, në statistik paracitin si një aksident, por janë 4 jetës që janë humbur, dhe kete të plakë vosur, sepse a i mjeti i sigurt, ka shpëtuar jetën e drejtuzit mjetit. Pra, ndaj ne kërkojmë këtë gjë. A, për shumë, unë po të marrë një shumë. Soj dia e ka në varsi të profesionit e të ardhurave që ke, të jep gjobën, pra, në qofë se një kamarier, gjobitet 50.000 lek të vjetra, një biznesmen duhet të gjobitet 15.000 euro, 20.000 euro, në mënyrë që edhe atit i dhëmbi, se këtë nivel gjobën që kemi nësot, se ka problema, e paguat. Mund të themë një prapaskend të fazës e artimit të ndryshimeve të kodit rrugor? Mund të themë një prapaskend të fazës e artimit të ndryshimeve të kodit rrugor? Po është më pasoja më sësë. Ne, ne si të përshëtërë, kemi propozuar në dërë të tjera, për shumë patën propozime nga qytetarët, pas një loj sondajji publik që bëm nga qytetarët, ne kemi propozuar që të kishte kufizim të kuajve fuqi, apo të, të si me thënë, jo vetëm kuajve fuqi dhe të cilindratës, ndoshta një nga të dyja, për mosha caktuara në aspektin e direktiva e bashkimit e Europian, për të cilin gjithë paketa e ndryshimet të kodit rrugor u bë, pra për pufje dhe harmonizim me direktiva të bashkimit e Europian, ne nga specialistë të ndryshim që u bë debatin të avolina edhe me Ministrinë e Brëndshme, edhe me specialistë të policisë të shtetit dhe ase rrugore, këtë propozim, po themi, këtë propozim, nuk them se ishte mëjë drejti, por e kam fjallin që në debatet e ndryshme, dhe kjo që thoni ju është shume sakt, pra mund të veprojt që ofë në nivele masë e gjobe e lidur me të ardurat, pa tjetër, mund tjetë shumë pozitive, të ofë në nivele kufizimesh fuqie cilindrate për mosha të saktuara. Ka vënde që patentën e merë që 18 vjeqë, më falë, që 16 vjeqë, ne kemi që 18 vjeqë e sipër. Ka vënde në bashkimin e Europian që autoshkollat nuk janë me dedurim, mund të bësh kursin edhe pa autoshkollat mund të bësh vetëm praktikën me autoshkollë. Ne jemi me të ndyrim me autoshkollën, pra mund të diskutojmë të gjëra dhe këtë të drejt. Pra mund të këtë zhvillime, përmisime që mund të jenë të kësaj natyre. A, nuk jam dakord për një arsye, se për gjukojmë si profesionistë, sepse kjo kufizon liritet dhe drejta dhe njëri ju, për sa ko, për sa ko nuk është një fenomen masiv, element i parë. Desha të beja një pyëtje me qenë se zhurë për... Profesor, më falë, vetëm një gjë, pra ndaj unë theksova që në të avojit... Jo, jam dakor, jam dakor. Në shkak të direktivave, këj propozimi ashtë rionje... Fix, 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 jam plotësi është dakor. Nuk mund të vini vetën. Këj është motivi që të mështeta që jemi në një mendje, pra në logik. Kam një diçka, një shqecim që e shikoj në puna ime profesionale, që dhe të jeni qik më te për aktiv, ju tha 3 dhe një 6 përqind që fëse zgaboj të statistika e difektit të mjetëve. E bazuar nga policia. Po, 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 të luter. Jam plotë si shdë akord, por ka një gjë, në nene një mdheta, dy mdheta, kodit të rëgor, thuet të gjitha mjetët, zotë i blendi, të cilat përfshirë në një aksident të rëndë, dhe ne, po të shikosh frekuencën, shkojnë gati 2.000 aksidente duke marë. Vdekit, lagoset, letat të renda, nuk kuptonë ato që përbej vepra penale, shkojnë kaqë. Nuk po flasim për dëmet materiale. Për këtë pjesë, për këtë 1.900, 1.800, 2.000, në vit që ndodhin këto, dhe ishte mirë. Për të qënë ne dhe juve, për të qënë më shumë për të puna që të vëmë theksin që a vinë dhe në këto, se ne flotën e kemi të vjetër, të jemi atë që është, flotën e mjetëve. Pra, në basë në eni 12, 11, 12, të kodit rrugorë thuet, kur ka aksitet në rënda, duhet të kaloj, sepse ju i keni pa isjet për të bërë kontrolin, se kur na jepet në si ekspert, ne shpremi. Para aksitetën ka qenë në regullë, sepse ka certifikat në kontrolit të kuptoj mirë, e keni fjallin që këj mjetë të rikontrolohet teknikisht. Në momenti që a i përfshjet në një aksitet, 
na specialiste të tuaj me që keni dhe mjetet, në atë rrethë që ndohë, të bërë, të kontrolohë. Kjo, kjo, kjo është e bërë me regullat e reja dhe me uh, udzimin e rritë cili del pas pak ditës që del nga Ministrija Fashtutit e Energjisë, është pjesë e draftit të udzimit ri që uh, sankcionon që mjetet e aksidentuara ose me ndërhyrje ose pas uh, riparimeve të mund tjenë të rëndësishme, do të jenë pjesë e ri kolaudimit. To përjaçtohen pra nga afatet e kolaudimit që janë ato që janë njoftuar për gjithë qytetarët e tjerë. Dhe kjo do bëhet fal një sistemi përbashkë që ne kemi me Amazon dhe me policinë. Të kuptova, nuk e kisha lëndi të lutet. Jo, nuk e kisha te elementi që tyn para, po ndodhi sot ky aksident dhe për të kontrolluar mjetit, ju i keni të gjitha pajisjet për të parë sistemet kryesore të ti. Në qëse mjetë dhe, është thot, aty, jo, të lutë, unë kam kodi rrugor, mund të, mund të ja. examinohet një emi të hapur. Po. Jo, jo, e thot kodi rrugor, ja ta gje, një sekund. E thot kodi rrugor, nuk... Por, nuk e kuptoj rëndësin e kësa e pike. A, jo, a di pse? Sepse kjo, duke pasur, kjo ka një gjë. Sepse a i mjetë, kur është përfshirë, në aksident, mund tjetë përfshirë dhe për shkak difekt teknikë, të e cila... Ah, po atere këtu është është e ekspertëve, nuk është... Për... Jo, jo, po thot, kodi rrugor, thot, duhet kontroluar ati për aksidentet të rënda. Dakor, dakor, për neve këto i bëjmë bashkë një në policinë, këto dhe ekspertiza, shkur mjetja mund të ekzaminohet, sa mund të e ishkatruar... Për se bëjmë, në përgjithësi të anin, nuk i bënë policia aktet e ekspertimit i ndërruar, por zakonisht janë ekspertët privat, të cilët realisht policia, se ata që kanë punu policia, ata janë ata shuar ati, ata i ben, okay, ju, ato ju, i kanë lidhje. Ju përthoni të bëjmë në shumë që këto ekzaminimet bëjmë në shumë imë. Ato bëjmë dhe një pyti të kodi rrugorë, që dhe ishte mirë, se nuk është toni dhe këta, që të bëjmë akreditimi ekspertëve të aksidentave rrugore, në institucionën ndërkomtare. Të bëjmë akreditimi ekspertëve akreditimi, ku? Ja këtu Shqiprit vinë institucionet të huaja, ndërkomtare të i marë i provim të. E ke fjallën të bëjt akreditimi ekspertve tanë nga të huaj dhe ndërkomtare. Po, pra, ekspertet shqiptarë tjenë të akreditua. Ok, mund tjetë një propozim që mund të bëjmë me knajsi, mund të bëjmë edhe në, ndosha jo në kodin rrugorë vetëm, ndosha mund të përshi edhe në sepse, dhe gjo, i da gjublendi, në 94, 94, ka që një problemi math në dhe problemi ishte, sepse si në Shqipri, që për një rast në gjarje, po themi, beshim 15 akte, dhe për plase, kishte kalzime, kishte gjitha më radhë. Atere, në thë katër, vendosi shtetit Amerikan, u kryua organizata që i mërë të në provim. Dhe, pakaluar atë provim, që kishtë teori dhe praktik, pakaluar atë provim, që është tëtor provim, më kutoni, nuk e shans të beje... Po mi, një pritë, një sekund, një pritë e kamu... Një sekund, një sekund, jo, jo, një minutë, një minutë, se tani e drejtoj unë programin, falë, që po drejtojurën të them këtë, pyetja vlem për të dy, pra për Zodin Gonxhe dhe për ju si ekspert, qëfar duhet kesh mbaruar sot që ti esh ekspert për aksidentet? Atër, me afton që kosh një ender dhe ti esh me partim për shtet dhe je ekspert. Më falë, se ti esh ekspert Shqipëra kodi e përsaktonë që kur policia dhe kur ka një rast aksidenti që kërkohet kontrol i imë të sishën teknikë sepse dyshohet që aksidenti mund të shkaktuar nga difekte mekanike, teknike të automjetet, atërë absolutisht në thiremi dhe ne emi pjesë e procesit për të bërë bashk egzaminimin në aparatura tona dhe ne tashmë kemi dhe pes aparatura mobile dhe ne mund të ofrojmë edhe si me thënë kontrol teknikë mobile apo kemi dhe aparatura të cilat janë jo vetëm janë edhe elektronike dhe informatike të cilat afrohen në rrasë të tjo. Pra, me gjitha tënë, në shumë nga rrasët e aksidente dhe fatale, nuk kam vetëm më gjë për të egzaminuar nga, të themi, ekspertët që mund tjenë vetëm teknikë të pjesë kontrojë teknikë, aty pa tjetër që bashkë në gjithën ekspertë të kriminales, të, si më thënë, të naturave që janë penale, në mënyrë që të shikojnë 
që të shikojnë më theo, sepse nuk ka mundësi që ne të kryem ekspertiza për të rritur. Duhet të apërmbledhim pak. Kanë dy pyjete shumë shkurë dhe pas taj do të mbyllin bashkë, që të denet mbyllin programin, kanë dy pyjete kolegët që kam në studio. Ermal Vija dhe Gjensila Kote, atë më fjallin Gjensilës me qërë zënjush, ne e ka kërkuar që në fillim në fakt po futën dy peshtë të mdhenjë si hoxha me sulqen. Gjensil, cila është pyjete konkrete që ke për Blendi Gonxhen? Zëti Gonxhen për shëndetje, kam i pyjetje shumë të thjeshtë. Në momentin që grupë mosha që janë edhe shkaktarët më të mdhenjë kote fundit pakten të aksidenteve të rënda rrugore. Varion pakten edhe si pas dënave që unë ka mundur të marrë nga nga e policis. Nga 22 deri në 35 vjeqë, drejtori përgjithë shëmi policisë është tetit, apo i policisë rrugore, a ju ka kërkuar, apo ju ka rekomanduar të rishikohet ndo njëherë, sidomos në kote e fundit, mënyra e dënje së patentave ndaj këtyre moshave? Në problemi është tu, ajo që nuk po mirë si arrojmë së bashku, e pare njerë, presupozohet teorikisht që patenta meret 18 vjeqë. Pra në përgjithi njerëzit që marim patent për ertë parë, vrapojnë të bëjnë të gjë, dhe pra në edhe numrat janë të lartë, dhe unë dojë të tojas o të shumë numrat, dhe ndosha e ka mundësin të bëjnë të gjë. Pra në përgjithi patenta meret një mos shumë të herët. Aksidentet që përmonden që ju thoni, në këra shifra që ju thoni është të sakt, pra jemi afer statistikave, shkojnë të këto mosha që ju thoni, dhe e në 35 vjeqë, dhe tuk e mi një vetë sigurie, cila ka filluar, është ndërtuar mbi një 10 vjeqarë në timon, apo më shumë se sa 10 vjeqë, mund tjenë 15 vjeqë, ka rase dhe, po themi, 20 vjeqë në përgjithsi. Pra, vetë sigurie, filluar në atë 10 vjeqarë në parë, kur filluar tjetë, në celulari, në shofë, pa dhe zonja vajzat të nderuar në kutimin, në si pa thënë, klarës për qinin, por që janë tërkohës dhe u lyër, me telefonë dorë dhe sa me ere makina nga njerë edhe telefonë dorë, është edhe gati arogancë, sepse makina të rejë në gjitha me bluetooth, dhe nuk ka nevoj më të kemi të cellularë në dorë, sepse mund të gjitha me bluetooth por në përgjithi në përfat keqë femra dhe bëjnë shumë të gjë pra, kjo mosh dhe kjo vetë sigur i e kryuar në këto vite të regojnë që patentën e ka marë para 10, 15 pyten që më të bërë, pra më thuaj, që ti dhe kanë ta me marrë në patentës kur kam 15 djetë që e kanë marrë. Ajo që unë nisën të klimë të thoja. Shohim që në dy aksidentet e fundit rrugore, qoft edhe i i autostradës tira fjerë vlorë, vetëm 22 vjeqë, a duhet të ketë përgjësi moralit e dhe nga konstitucione për dhënje në patenta vendë e këtyre personave që pasion kanë në shpicin të i dhe një minut, a i e ka marë 22, po patenta jebe le drejtimit jebe 18 vjeqë, pra në parim a i ka marë ato element dhe sigurit për drejtur mjetë, realisht, nuk quët me shoferiri, se mas 3 vjetë në facili, e malë vija ka një pyetje, në një kongjerë. Unë prandaj këmë gullat ju thoja statistikat që më shumë, më fali zonja në, ose zonjusha në studio. Në më dhe një idea që ne studiojmë duke parë naturisht kjo nxarje, mund të jetë një nga të nxarje që shënon, kjo që ka ndodhë në aksin Levan Vlorë, kjo shënon, jo vetëm muaj, jo vetëm vitin, për kjo shënon gjithë kujtesën tonë, se ishte shumë e rëndë, ishte pa falqme, shumë e rëndë. Ja u bërë të pjetje, sepse ka pasur disa raste, kur drejtues të policisë rrugore, në disa qarqe të ndryshme, i kanë kërkuar me i letër dhe i shkrez zyrtare drejtorit për gjithë shumë artive liut, për rekomandim, apo për rishikim të këtyre personave që marin patentë në moshtër. Një, ne nuk e dim, në fanë, se duhet një mojë. Lendi, duhet të lëtsoj pak, se të e surqe shumë time. Ka një element të thjeshtë. Ne nuk e dim kush është i fajshëm. Ne nuk e dim kush është i fajshëm. A është kjo djaliri, apo është a i që ka humbur jetën. Sepse këto janë element të cilat do të dalin në kone, dur, masit studiot, gjithë materiali, elementet të cilat janë fiksuar në vëndin e njëjarës, në grupi eksperte. Një sulqe fërën e mirë i plasë. Ok, kalim, Erman. Mundë dhe një pyrët e kisha zotë i gëndëzët, lodhem në se është a mundë. Mi po më ikëm, po në pasaj pjesë asaj vajzët, duhet i thua e disa të dhëna. E plotsova u. Gëndëzët, nuk kemi ko, e plotsoj sulqe, pra ndaj e falenderova për dhe më dhe në afsin sintetizuset asaj që ju do thonit. Po janë me interes për juve të dini, janë me interes për juve të dini, për janë statistika dhe për qytetarit. Dhe gjonë nëse në të imonë, shiko, atërë një sekund më falë, një sekund via, ka një problem, gëndëzët, po të mikshit dhe në meherët, statistikat në televizion dhe në radio, thuen, shifra thuen dhe ikin, duhet të shëqërojnë me tabel, po nuk e pasyri, është një proces 
i cili nuk met, nuk metet në kujtes. Êshtë abëcia që në mësojnë në shkollë në gazetarisë, u bëjnë shkollë gazetarie, në ashtë abëcia në raportim në televizion dhe në radio, shifra sa më të ulta ose shoqëroj me tabel. Që që në djesë gonëgje nuk është se jam një listë në statistikave të tuaja, shumë të mira dhe qefi më bëhet t'je dikëtë sepse një fejmë bashkë. Jo, unë do thoja gjëra fare, kuptim plonë dhe veçkurtra, me gjitha të situ. Ja, oke, ta marë, oke, atere për më një marrë veshje fjale, ta mbaroj via pyetin e ti dhe mi thoni statistikat në mënyrë të thjeshtë të zuar. Herman. Mua nuk do më qenë dhe në fakt dhe gjitha statistika, po dohet Kush është shkaktari i aksidenteve në Shqipëri? Pra, kush është shkaktari kryesor? E ka institucioni ju, e ka bërë në instituti? Ja, është instituti transport, ministrinë transport. Në fakt, zëti Gonxhe ka bërë propozime për ndryshime në kodin rrugor. Dhe të pak në nështu tim besoj duhet a këtë. Kush është shkaktari kryesor? Ka personelin ingjinjerë teknikë, një me ndi bej propozimi, për jo t'i bej polici. Atere, gondja, atere të ludhem, gondja ka një sekund, i deruar, unë kam shumë e spekulive, por blendi gondje është autor teknik i propozimeve, blendi gondje madje, ka dashu shumë që ato propozimet të ti në kodin rrugor të kalojnë, të cila duhet thënë për jërë zëvërdetës që kaluar me heshtin e presidentit. Pra, presidenti Lirmeta, asi refuzoj të këthenë në mbrapshë për parlament, po asi kaloj. Gondje, pyetja për mua ka sensë, si drejtu si emisionit, duke qenë që jeni marë me propozimet e kodit rrugor. Mund t'i përgjigjeni? Ajo që përri presidenti ishte një pun e mire ti, edhe një pun shumë e mire ti që aprovoj gjithë pakete me kodi rrugor. Pra, me eshte nuk ka rëndësi për që nuk e kundështoj. Ta një, përsa e përket pyti e si më bëri zotria, unë nisa të them, pra ndethem që si kur ta gjojmë mire tjetërin sa më me kujtes të shifrat, dhe unë juve dhe ju mua do të kuptojmë ndosha. Unë e përmënda që nga raportime që ne marim, nga gjdo aksident, pas në bas të një formulari, tip i cili është i dhe një rrushën për policinë që të mbushi, me të gjitha shkacet që ndodhi me një aksident ku ka të plagosur lëndime apo dhe fatalitete, flasë për këto aksidente, në dalin që se për këto pyresnë dhe ju besoj, pra në dalin që 3 dhe një 6%, kjo përqinë dhe lëvizë, sepse flasën për makinat shkatruara në njerë, ose që nuk janë analizuar do të njerë, dhe ndë temi për themi për marim maksim gjëndja teknike e mjetëve, për shumbull, më nge sprenash, gjëra, të 90% të tjera, me sa duket nga këto raporte, pra duke parë të statistika që ne nuk duhet i njërojmë, unë në punë themë që nuk duhet të gjëjë statistika, unë vetëm statistika duhet të gjëjë, më që gjithë ditën, që të koptojë më mirë, si për i punën time më mirë. Pra i bje 90% e shkaqeve të aksidenteve të vinë të lidhura nga përdorusit e rrugës në rastin më të parë në të rrish nga drejtu si mjetit dhe nga shkaqe që vinë jo nga mjetit. Pra 90% lidhen me drejtu si në mjetit apo me faktorë të tjerë. Mund tjetë nërprejre rrugë, mund tjetë rënja e një IPM-e, mund tjetë një sinjalistike munguar, mund tjetë një ersile theksuar, mund tjetë një grotë ka ndodhë në rrasit kemë të gjuar, mund tjetë një gjë, një punimi ka buar në rrugë, e tjerë, e tjerë, e tjerë, apo mund tjetë një këmësori cili e ka lonë rrugën atë i fënë nuk duhet në autostratë, tje me nëndhje të orë, e kënë frenon do të duesh, përsa i nuk ka lonë në bibikalim, për ka lonë në erësira, apo në dritë në mes autostratës. Dhe në të raste, kjo ka ndodhë shumë shpesh, edhe jemi alarmuar edhe për të raste, e gjithë e drejtu si mjetit, kur unë kam folju, kam grëndet qara, nuk ka asë një faj në autostratë, të nuk ka që të bëjë me nëndhje të orë, se dhe po frenoj, po është, të të përplasi nga mbrava, dhe do bëjtë sotë dhe 4-5 makina tjera nga mbrava. Dhe, po të ndodhe kjo e ashtetit, po është pëto dhe gjallë, dhe e në fund të jetës nuk i shtujem të dëtyrime të radikalimi të autostradës që këtë bërë. Po nga njëherë nuk je gjallë dhe të trashëgojnë këtë familja. Nuk e ne, asë gjobë nuk merë personit, pak në derigon, dhe asë një fjallë në fotë opinioni publi, për ta që ka rejonë rrugët në të mënyrë, duke rezikuar mjetet, fmi, nëna, e tjere e tjere që mund tjene të auto mjetet. Pra, 90% nga okthera përqigjen janë nga drejtu si mjetet dhe nga këta faktorë që unë përmënda, 10% unë i rundu akosa, i vinë nga frenat këshia, goma qkatruara, goma fush, probleme që lidhen me, se me thënë, me gjëndje tekniket mjetet të pamin bajtur, apo të se me thënë, të me mangësi, me defekte, pari-parime, të negrizhuar, të pako lauduar, mjetet pa taksa, mjetet pako laudime, cilët janë dhe këto pjesë e rrugve tonë, që janë subjekti kontrolet policis rrugore. Përse ne për te policojmë ata dhe kontrolojmë ne, por ne nuk mund të kontrolojmë dhe gjdo frymë që vendosit që vendosit të dalim e një mjetë të pa autorizuar që akullojnë rrugë. Janë dhe ata që kryojnë aksidente, janë mjetët që ju e dini shqecimin e 
kompanin e sigurimi që kanë nga aksidente i shaktuar nga njerë nga mjetet të tilla, pra, pa dokumenta, pa taksa, pa kolë duar edhe pa kanë dhe ata në rrug, janë dhe ata në të habitatin ton, jo kaq, po themi ortodoks, do themi. Në qofë se më leon për atë paktin e fjallës që bëmë të vazhdoja këtë dytë dhëna që i përgjien dhe zonjushës. Po, pa tjetër, Gonxhe, po shkur se kemi kaluar shdo limit kohë të arsyshëm për një program, pavarësi se me dhëmë tema, brënda. Në vitin 2021, deri tani që flasim, ne në janë këthyrë nga policia, pra të blokuara nga qëtëtarët, patenta, lejë drejtimi, pra duke i blokuar atyre të gjitha pikët, pra duke e hequr të drejtin që të kejë lejë drejtimi, në janë këthyrë që në në të dy. Dhe për këto janë futur në rritë e stimë, sepse kemi e qërën dhe këto ditë që flasim me normat e kodit e vjetër rrugor, me qenëse i riu nuk është futur ende në zbatim nga aktën në ligjore për katëse që do darin nga Ministria e Brunçme dhe këshur në vijim, që do tjetë uzim ose në rrurje në vendimin e kështë ministrave nëmër 153. Dhe janë bërë 186 estime e alteksoj në këto 5 muaj, dhe vetëm 132 veta e ka një marë. Pra, e ka nëmë për të drejten 60 veta për të marë më patentën e tyre. Ka do duhet të rifilojnë stiklim nga autoshkolla, dhe rriedukimi për të marë patenden e tyre. Në vitin 2020, në këtë, në një në gjashtë një ërën e parë, në që se do një të bënë një si krasim, kanë ardhën 125 time nga policia, në 138 estime, 90 dhjetë rridhënje. Pra, edhe këtu janë humbër një numër prej i bje 90 dhjetë me 125, sa i bje, 55. Pra, 55 patenden janë humbër. Në vitin 2020, në gjithë vitin, në ena kanë ardhën 321 time nga policia, pra blokime patendash, dhe ne kemi bërë 307 rritë e stime të këtyre kandidatve, të këtyre qëtëtarve të cilët kanë gjithë të realizuar, dhe vetëm 213 e kanë marrë, 108 veta në vitin 2020, në totalin e vitin 2020, nuk e kanë marrë më patentën e tyre. Pra këta janë ata pirata, apo si do një të quen, të cilët janë dënuar nga policia, kanë numër gjithikët e tyre për shkele të ndryshme, dhe 108 nga 321 nuk e kanë marrë më patentën. Dhe pra ka filluar të lëviz mekanizmi i represionit të themi në kuptimin e këti akti. Ky është paka shumëhin që ose mbani mënda të që thoshtë Zodi Lesha, idiotën testen që thoshtë. Ky është meret se qëfar ka bërë më shumë shkeli e ky individi, konceptohet një test elektronik, enkas për shkeli që ky individi bënë dhe ky rifutet dhe shikohet. Kemi bërë dhe një risi që ka të bëjmë me raportet mjekësore, këte e themë sepse shpesh ne meremi me individ të cilët kam dëgjuar fjallet, po themi këtu edhe alkohol, edhe lënd të psikotrope, pra njërë se mund tjenë në efekte të drogave në nërshme në timon e tjerë, në orë në nërshme të ditës. Për të arsye kemi blokuar përfundimisht një moment që ne kishim dushime të rënda me raportet mjekësore, tashmë lidhen direkt me mjekën e familjes, me kartën e shëndetit dhe vetëm nga zona Kubanon, ose kur je student për shumë, dhe e mërë një zonë tjetër jatë Kubanon, duhet aty ku karta jo dhe e shëndetit dhe është regjistruar me mjekën të në të ri të zonës ku ti je student. Dhe nuk lejohet më që ti të më vishë me raporte nga Kamza, apo me raporte pa e të thëna zi negativit për Kamza. Lendi, ti shabe një propozit, të lutem, të ndërpres. Në kanë ardhur, kemi pasur dyshime që një tretë e raporteve mjekësore, për ne, kanë qënë, si me thënë, të dyshuara që nuk kanë qënë të vërteta në lumin e mahtë të kërkesave të aplikimeve që vimë për marë lejë dretimit të rejë. Dhe pas raportit mjekësorë, mund të shirë një rimi një syrë, një një rimi syrë që nuk e deklaron në shikimin në munguar, mund të shirë një rimi syrë që nuk e deklaron në shikimin në munguar, mund të shirë një rimi syrë që nuk e deklaron E kam e pasion punë, e kam e pasion punë që bënë, gëtë gjë vetëm një detaj, nuk e ti. Një detaj të vogël, me që ishim të pjesë raportit, që masë e ju ndimon dhe kjo të puna nuk e dija, e keni në këto ndryshimet, apo jo, do më pëlqenë dhe që shoferte taksive dhe fugonve që ata transportojnë fëmi, të kishin dhe një raport të veçan dhe një vlerësim psikologik, sepse mund të ketë probleme pedofilie, problemet të tila, të cilat mund të lindin. Kështu që kam përshtyve që dhe, dhe më përshtyve, shoferët e taksistash, shoferët e fugonve që trajtojnë, që transportojnë fëmijit veqë. Pra, kam përshtyve që e kanë vendet e bashkimit Europian, jo se... Ne, ne këtë sot për që i flasim nuk e kemi, ne kemi vetëm raportin me eksor të plot, nga analiza gjaku, nga lëmë psikotopë, një mund të përshatojnë një gjaku të tjerë. Ishte propozim, ishte propozim dhe bashkë bisë e di. Gjitha të ju them, ju them një gjë, në momenti kër ne vim nga vite e vite në cilat dhe raportit me eksore dyshojmë që janë falso, ose fiktive, në mos falso si letër, fiktive si analiza, kjo është shumë shqetsuse që ne të themi kështu, pra është gogja shqetsuse, sëpse 
kan bëjn me me jo vetëm me këto që thoni ju, por ne na ka qëlluar që ka njerëz të cilët kanë qenë me insy. Dhe nuk e kemi të deklaruar askund në raport, në raport thotë është në rregull, nga ka dy sy. Po thon dhe pra, domethënë ne kemi ne kemi bërë dhe them, po ta arrim që ne të mos i kemi më fiktive dhe të kemi të plotur raportet, magari të shkojmë dhe deri tek ajo që thoni ju që të kemi dhe në një raport psikologu për sjelljen e tij në raport me fëmijët. Ajo që ndryshuam kësa herë në kod është një sukses i vogël, është që ndryshën nga shoferët e thjeshtë, ata që janë të taksive dhe të autobuzave, dhe ata që janë nën tre vjetë shoferë në Timon, pra me eksperiencë më të vogël, kanë masa më të larta përsa e përket alkoholit dhe kanë dhe deri tre muaj blokim lejë drejtimi, ndryshën nga një tjetër i cili ka vetëm për shumë u gjobën në atrasë. Dhe e kanë këtë që në masën 0,3 mg. Pra, të kuptoj, të kuptoj. Gonxe, është rritur dënimi dhe është bërë dhe këtë e ndryshimet më pozitive që ka kodi. Gonxe, të falenderoj. E dipse, sepse serius ishtë dhe më thënë, jemi të gjithë të ndjeshëm për saj të akonë që është jeve të rrugës, të pakëtën ne këtu një piesë në dy kolegët e rinjë, Ermali dhe Gjensila janë ndoshta të rinjë, po janë përsa i njohën shumë përgjeshim, kurse ne tjeret, hoxha, sulqe dhe unë, e kemi kaluar dhe moshën e patentës edhe moshën njërzore për të nga hy për vetja në qefë në timon. Pa vashësisht se në timon mund të qëlloj dhe një momentit saktuar. Të përgëzoj për masat që i ndërmore për të ashpërsuar raset e shkeljeve, mbetet fakt, ajo që mbetet fakt, ajo që ministri quqi tha sot, kodin rrugor e kemi nga më të ashpri që është jashtë se si zbatohen këto, ndërko gjatë kohës ishit duke folur drejtor dhash ato pame që i kësha vjedur në thonjza nga Instagrami juaj për që është e në kolaudimit, pra cilat janë automjetet që nuk e kalojnë ngele në kolaudim, dhe te ki montonin me montajjeri... 25% për e tyre rëzohen. 25% për e tyre rëzohen dhe ju garantoj që do bim që është e mundur, pra, së po them të një se së duhet bëjmë të atralë, po do shtrien kryetarët e degve dhe degve dhe shërbimit kontroj teknik do duhet të kalosh mbi ata njërës të cilët ne po i trajnojmë dhe po i disiplinojmë që të mos të jojnë më që këto mjetët i e në rrugë. Pastaj, qëfar do bëhet nga ato flotat bashkive, municipale, komunale, qëfar do bëhet nga gjytetet, si do bugjetohet, ne nuk duham fare të dim për të pjesë, ne do blokojmë mjetët të cilat nuk duhet të dalin në rrugë, sepse, ja o thashtë të gjithë, sepse kemi problemet madhë, kemi problemet madhë me flotat publike. Dhe, nga nga tjetër, kam miratimin, kam bështetjen, dhe e them të pa pik servilizmi të Kryeministrit, të Ministrës Infrastrukturës dhe Energjistë, që të mos tolerojmë absolutisht mjetet të cilat rezikojnë mjetën e atyre që janë si për atyre mjetëve dhe të gjithë atyre tjere të cilat janë rreth atyre mjetëve. Dhe flotat publike do jenë shteti, pra flotat municipalet, bashkive, komunale, shteti, flotat e punës, flotat e atyre leve, urbane të cilat po na torturojnë me tëmë edhe me pra betonjera, gjëra që janë bërë maksi i qytetit sa i përket ndotis, dhe në njëherë është e pa drejt të mjerësh më makinë me autoveturën, por ti shikon të të kaloj një autobus, apo një betonjerë që ndotë sa një një automjete me një të kaluar, ne nuk do të tolerojmë më dhe kështu të bërë. Shumë falendirit. Do të blokojmë shtu, do të blokojmë licencëm, do të ekim licencën që ka i transportit, a i madrave, e këshu me ra. Vlendi Gonxe, shumë falemderit për nërhyrjen tuaj dhe për vendosmërin tuaj që të pakte në atë pjesë që ju ka rënë juve për të drejtuar, ju të jeni sa më strikt me ligjen. Shumë falemderit, nërërët e rishikuesishme me Vlendi Gonxe, drejtori për gjithëshemi drejtorisë së shërbime transportit rrugor. Për të ambyllur biseden, gjithësësi një detaj që doli nga biseda me ju, sulqe dhe me ty hoxha, është ajo e ekspertve dhe kompanive të sigurimit që shpesh fajnë një vënë viktimave të aksidenteve, sepse me argumentin iku që iku, dhe të mos... Një tekurimet të vëzdekurit, i gjallim e të gjallim. Atere, kjo në qonë në pyetjen tjetër, që në rrasë se këta ekspert që thotë zoti sulqe, që është ekspert i sigurisë, nuk kanë dhe një kualifikim posaqë, nuk është e shkryuar gjë kundi se qëfar duhet kena të ambaruar, dhe nëse ata janë pre apo subjekt i misive, i presionit kompanive të sigurimit, i të blerë nga kompanit të sigurimit apo këtë dhjumë se qëfar, në rrasë se nëzirin këtu, atëhere, nëse nuk përcakton qartë të sakt shkaku në një aksidenti, si do të përcaktosh cilë është hotspoti, cilë është pika e zë, si do të regulosh Pasoja që quen atë aksidentë. Po të pasëroj këtë element, e kemi kërkuar herë pasere, realisht, qofte Ministrë e Dresis, qofte Kry Ministri, e kemi kërkuar në mënyrë që të bëhet akreditimi ekspertve, pasi, përsa ko ne po bëjmë 
abdetimin e ligjeve, po e parafroj me bashkimin e Europian, e para. E dyta, po bëjmë akreditimin e universitetetve tona, që këto të njifer një ashtë, dhe sot nuk njifer. Në këtë këndvështrim, do ishte e mirë që kompanit të huaja, të cilat janë të akredituara dhe të besuashme, të vinë në vëndin tonë, dhe të bëjnë akreditimin e ekspertve autoteknik, nëse janë ata të cilët duhet të bëjnë këtë punë, apo jo, sot dhe ju, Zotë i Enri, me pak miqësi në përgurri të retheve, ju mund punoni që pëse shikoni e ndërë, dhe fiton Franca, që pëse shikon një ender, dhe fiton Franca. Franca është me penalti, kjo të regun që jemi live, nuk e tim rezultatin e saj, kjo të regun që jemi, nuk e një muras me përshime, as jemi këtu vetë për të të. Po për ender, që dita bësh këtë pun, nësër më gjesë, me aftonë të kesha të miqë të tishi sigur që do kesh punë më të madhe. Oke, jemi në fund. Ermal, një fjalë për mbyllje? Në fakt, më prejsë një përshishje nga Blendi Gonxhe për nëse do kishtë në një studim në fakt nga institucionin që e i drejton të se kush ishtë një realisht shkaktarë, do ishte rruga. Kjo është pjesë e institutit transportit faktikisht, sepse ata kanë e njerëzit dhe detyrat të posashme, kanë detyrat të posashme, besoj po, sepse maj mënd në 2013-ën, unë kam parë një studim të tyre, kur ka qenë mbledhje e këti këshillit sigurimit, që u bërë mbledhje madhe, dhe është diskutuar me detaje gjdo element Në atë kod cilat ishin më shumë shkaktare, ishte nivelli, ishte më qështje e rruga, ishte dhe rruga, po dy dini një gjë, aksidentet në botë ndarën, 6 jetë, dhe një 70% është pjesa humane, drejtusi. Kabimin e zorë të cilët kompanit e prodhimit automiteve, po pëpjen të reduktojnë në maksimum. Me pilot automatik, me frenimit gjense. Zirë blok kusë, 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 që nuk të lë, nuk njëzët makina, nëse ju, nëse ju keni pira alkoholë, nëse ke pira alkoholë, nëse je për gjumë është prapë këshu. Ka, dhe më thënë, ka përmirësime të reja teknologike, të një që ledzon vetë sinjalistikën, që ledzon vendosë... Edhe Tesla që ka pilot automatik, do pakten rrugat i të ndarë me korsi. Një aksident i fundit vdek e prurës në Teksas, ku desh të nërvim të vetë në Twitter që e përdojë shumë Elon Musk, CEO i Tesla, së tha, është e pa mundur të kishtë e vënd, tha, pilotin automatik, sepse rrugat nuk ishte e ndarë me korsi, me vizim, ishte e pa vizuar që janë bërë logaritje algoritme të ndryshme, që njësoj si kurse ne themi, e kemi vendos në kodë, që distanca e sigurisë në mjetin mjetë, morajnë të thjeshtë, një element të thjeshtë, duhet tjetë, duhet tjetë, distronik që ka mercedesin, katrori shpecis, e kanë të gjithë këtë. Dhe ajo, në moment që ti afroesh në kjo distanë sigurie, e i tak fillon dhe ragon, ote se dilje të gjithë më radhë, po këshu, ke të njëtin problem dhe të pasyra dhe të sedilje, kur të kalon shpecin mbi atë limit që quet, që hynë të irrezikshën, dhe një kosisht kur ti ndryshon dhe korsin. Pra, paka shumë dhe makinat e reja, po jo ato si që janë me drejtus automatik, kanë filluar që ti kenë këto elemente faktikisht. Pra, 7% është gabimi njërzor. Rëth plitet në bot, që rëth 20% shkon sinjalistika, dhe ma thamë, sinjalistika rrugore, rrugët e këto element, dhe i 10% që është për zirje e të tre këture faktorve. Këshu më datë në bot. Mirë. Zodit Sulë që unë ju falin dhe rëjë. Hoxha, do të shtojë diqka për mbyllje, po e mbyllim. Mirë. Në ruar të rishikues, kemi që prej orës 21 bashkë në këtë studio. Kemi folur në pjesën e parë, me arta në që në nërmarë vjenë dhe Gjensila Kotrën për masakrën e Velipojës, ku mënyra se si u veprua me ndare në shëzlonve si vjetë, qojë në situata si ajo e Velipojës, apo e djegjes shëzlonve në drimadhes në gjare që ndodhë sot. Pra, mënyra se si shteti nuk arritë do të menagjoj me burokracinë e ti ndare në shëzlonëve, qojë në një tragedit të vërtet në një masakrë dhe vetë. Në pjesën e dy dhe tre që u zjatëm shumë, po sepse ndjeshmëria është e tilë, folën për vrasit e rrugës e quajt a unë, pra për aksidentet rrugore që ka ndodhë kote e fundit dhe qfar i shkakton ato. Kolegëve këtu nga u bashkua Ema Shazivari, cila të regoj e eksperiencën e saj me një viktim të një aksidenti, se si ndryshon njeta e një viktime nga sot për nesër. Nga u bashkua më pas zoti Artur Sulë, që këtu ekspert i sigurisë që ngritit disa, sigurisë i gori që ngritit disa që është e të rëndësishme, si ajo e akreditimit të ekspertve. Dhe më pas ishim me zoti Mitatola, 
drejtues i policisë rrugore nga tereni ku kanë dalë për inspektim dhe me blendingon dhe në qëndoshëm. Unë ju falenderoj të nërruar të leshikues për vëmëndjen, do të jemi sërish nesër, dhe atyre bashkë më pafshim, falenderoj gjënsilën dhe ermalin që kanë dalë qështë në mbjesë dhe janë në këtorë të vonshmet natës këtu me mundës të duhet. Falemderi.